সম্মানিত বন্ধুগণ আসসালামু আলাইকুম আরহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতু দূরে কাছে দেশে অথবা দেশে বাইরে থেকে বন্ধুরা ঠিক এই মুহূর্তে যে যেখান থেকে বাস্তব জীবনের গল্প শোনার জন্য আমার সাথে জয়েন করেছেন আমি আপন আর যে আপন জীবনের গল্পের চারশো পঁচানব্বইতম পর্বে আপনাকে বরাবরের মতো স্বাগত জানাচ্ছি কলিজার বন্ধুরা আজ আমি আপনাদেরকে শোনাবো বন্দনগরী চট্টগ্রামের ছেলে মোহাম্মদ মেহেদির জীবনের কলিজা কাঁপানো এক বাস্তব জীবনের গল্প শ্রোতা বন্ধু আর পিওয়ার্সরা বারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে বাধ্য হয়ে কয়টা কথা বলে শোনেন আমাদের এই পৃথিবীতে একটা জিনিস খেয়াল করে দেখবেন যে কোনো মুসলিমকে যদি আপনি শুয়রের মাংস খেতে দেন এই মুসলিম কিন্তু শুয়রের মাংস খাবে না আর আপনি যদি কোনো হিন্দুকে গরুর মাংস খেতে দেন ওই হিন্দু কিন্তু গরুর মাংস খাবে না কিন্তু রাস্তায় চলাচল করা ওই কুকুর যে ঘেউ ঘেউ করে ঘুরে বেড়ায় ওই কুকুরের সামনে আপনি শুয়রের মাংস দেন কিংবা গরুর মাংস দেন মাংস দিলেই কিন্তু কুকুর এটাকে দাপড়ে ধরবে এবং খাবে আমাদের এই পৃথিবীতে মানুষরূপী এমন কিছু কুকুর আছে বন্ধুরা আমাদের এই পৃথিবীতে আই রিপিট টু ইউজ আমাদের এই পৃথিবীতে মানুষরূপী এমন কিছু কুকুর আছে যারা শুধুমাত্র সাদা চামড়ার মাংস হলে হয় এটা হিন্দু না মুসলিম তা দেখাটা তাদের কিচ্ছু যায় আসে না প্রিয় বন্ধুরা মেহেদির জীবনের গল্পটা আমার চোখের জল ঝরিয়ে দিয়েছে মা আর সন্তানের এক বাস্তব যুদ্ধের করুণ জীবন কাহিনী আমি আশা করব আপনার প্রত্যেকে গল্পটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শুনে চট্টগ্রামের ছেলে মেহেদিকে একটা ভালোবাসার ছোট্ট কমেন্ট করেছে মানে এই মানুষটার আজ কেউ নেই খুবই দুঃখজনক একটা গল্প একটা কমেন্ট আপনার কাছে আমি আশা করি ধন্যবাদ সবাইকে সুপ্রিয় বন্ধুগণ আসসালামু আলাইকুম আরহমতুল্লাহ অবারাকাত আমার নাম মোহাম্মদ মেহেদি হাসান আমার বাড়ি বন্দনগরী চট্টগ্রামের শহর থেকে একটুখানি দূরে কোনো এক অজপাড়া গায়ে বন্ধুগণ আমি আমার জীবনের গল্পটা শুরু করার শুরুতে আপনাদেরকে আমার পরিবারের ব্যাপারে জানিয়ে রাখি আমার পরিবারে আমি আছে আমার বাবা আছে মা আছে এছাড়া রয়েছে আমার দাদা দাদি সহ আমার কাকা এবং কাকিমণি তাছাড়া রয়েছে আমার একটা কাকা তো বোন বন্ধুরা একান্নবর্তী পরিবারের উপার্জন করে শুধুমাত্র দুইজন একজন হচ্ছে আমার বাবা এবং আরেকজন হচ্ছে আমার কাকা আমাদের পরিবারটা কিন্তু ওই গ্রামেরই একটা যৌথ পরিবার আমার বাবা প্রবাসে থাকে আমি খুব ছোটোবেলা থেকে দেখে আসছি বাবা প্রবাসে থাকে আর আমার কাকা একটা বেসরকারি ব্যাংকের কর্মকর্তা আমি শুনেছিলাম যে আমার বাবা নাকি মাথার গ্রাম পায়ে ফেলে দিনকে রাত আর রাতকে দিন বানিয়ে হাড় ভাঙা পরিশ্রম করে প্রবাসের মাটিতে খুব কষ্ট করে টাকা উপার্জন করে আর সেই টাকা আমার কাকার জন্য পাঠায় আর আমার কাকা বাবার টাকা দিয়ে পড়াশোনা করে আজ একজন ব্যাংকার হয় আমাদের পরিবারটা মোটামুটি সুখী একটা পরিবার আমি ছোটোবেলা থেকে তেমন কোনো অভাব অনটন দেখিনি প্রচুর আদর আর ভালোবাসার মাঝে আমার শৈশবে দিনগুলো কাটে দিন আর রাতগুলো এভাবে পার হতে হতে আমি একটা সময় আমাদের গ্রামের কোনো একটি স্কুলে ক্লাস টেনে পড়ি এসএসসি পরীক্ষার্থী ছিলাম ওই মুহূর্তে আমার যেই চাচাতো বোন আছে যার নাম হচ্ছে রূপা রূপা তখন হচ্ছে মাত্র ক্লাস এইটে পড়তো বয়স তার অনেক ছোট ওই সময় রূপা তার জীবনে একটা মারাত্মক ভুল করে ফেলে ভুল করে ফেলে বলতে রূপা আমাদের এলাকারই একটা বকাটে ছেলের প্রেমে পড়ে ছেলেটা যথেষ্ট পরিমাণের বকাটে আর ওই সময় সিডি ক্যাসেটের জামানা ছিল আপনারা হয়তো অনেকেই চিনতে পারবেন ওরকম সিডি ক্যাসেট বাজারে বের হইতো তো ওই ছেলেটার সিডি ক্যাসেটের দোকান ছিল সিডি ক্যাসেটের দোকান ছিল সম্ভবত সিডি ক্যাসেট আনতে গিয়েই কোনো না কোনোভাবে আমার ওই বোনের সাথে মানে রূপার সাথে ওই ছেলের সম্পর্ক হয় এবং সম্পর্কটা এতটাই গভীর হয়ে যায় যে আমার ওই চাচাতো বোন রূপা ওই ছেলেকে ছাড়া কিছুই বোঝে না পড়াশোনা সব কিছু বাদ দিয়ে সারাটা ক্ষণ এই ছেলেটার জন্যই সে কান্নাকাটি করে সে খায় না ঘুমায় না চব্বিশটা ঘন্টা এই ছেলের জন্যই তার সমস্ত রকমের ব্যাকুলতা দিন আর রাতগুলো এভাবে কাটতে কাটতে একটা পর্যায়ে এই ব্যাপারটা আমার কাকা জানতে পারে কাকা কিন্তু আমার একটাই মাত্র কাকা তো বোন রূপা তাকে অনেক বেশি ভালোবাসে এত বেশি ভালোবাসে যে বলে বোঝাতে পারবো না কাকা এমন একটা খবর জানার পরেও রূপাকে কিছুই বললো না রূপাকে কিছু না বলে কাকিকে তখন কাকা এই ব্যাপারগুলো বললো বলার পরে কাকি তখন রূপাকে বুঝাইলো যে দেখ মা এটা ঠিক না ওই ছেলে ক্যাসেট বিক্রি করে সিডি বিক্রি করে গরিব এটা বড় কথা না বড় কথা হচ্ছে সে একজন নেশাগ্রস্ত মানুষ সে নেশা করে এবং বিভিন্ন জায়গায় যে চিন্তায় ঢাকাতি এবং ছেলেটা আরেকটা কাজ করতে এটা হচ্ছে চট্টগ্রামের বিভিন্ন জায়গায় যারা চট্টগ্রামের মানুষ তারা ব্যাপারটা ভালো করে বুঝবেন যে আপনাদের ওখানে প্যাকেজ হতো মানে প্যাকেজ প্যাকেজ বলতে কোনো বিয়ের অনুষ্ঠানে নাচানাচি করা হতো ওই প্রোগ্রামগুলোতে ছেলেরা তখন যাইতো ও নিজে মিউজিক বাঁচাইতো এবং নিজেও নাচানাচি করতো বিভিন্ন মেয়েদের সাথে এবং সেখানে গিয়ে মূলত তার জীবনটা নষ্ট হয় সে বিভিন্ন রকমের নেশার জগতে ঢুকে পড়ে এই ব্যাপারগুলো যখন পুরোপুরিভাবে আমার কাকার কাকি জানতে পারে তখন কাকার কাকি রূপাকে দিন রাত মিলিয়ে বোঝাচ্ছিল কিন্তু এই ছেলে ছিরা ফ্যান্ড লম্বা চুল কালার করা 
চুল কানের মধ্যে ধুল দিয়ে একেবারে উলালা উলালা স্টাইলে চলাফেরা করত ওকে দেখলে যে কোনো মেয়ে ফিদা হয়ে যেত সুন্দর একটা বোর্ড ছিল ছেলেটার আমার কাকা তো বোন কোনোভাবে নিজেকে সরাইতে পারতেছিল না বারবার দিন শেষ ওই ছেলেটার কাছে যাচ্ছিল সময়গুলো যখন এভাবে কাটতেছিল আমার কাকা তখন খুব টেনশানে পড়ে যায় আর আমার কাকাও খুব সম্মানিত একজন মানুষ উনি হচ্ছে একটা ব্যাংকের কর্মকর্তা তো সেখানে তার মেয়ে যখন এমন করে বেড়াচ্ছিল উনি নিজ মানুষের কাছে অনেক লজ্জা পায় কারোর কাছে মুখ দেখাতে পারে না সমাজে মুখ দেখাতে পারে না অনেক বেশি লজ্জা সরমে উনি তখন অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যায় দিন আর রাতগুলো এভাবে কাটতে কাটতে একটা পর্যায়ে আমার কাকি তখন আমার কাছে বাধ্য হয়ে আসে এসে আমাকে বলে যে মেহেদি তোরই তো চাচা তো বোন তোরা তো একসাথেই বড় হয়েছিস দেখ তুই কত সুন্দর করে পড়াশোনা করতেছিস তোর দুই দিন পরে এসএসসি পরীক্ষা যার জন্য তোর পড়াশোনার প্রতি কত মনোযোগ এত মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করতেছিস দুই দিন পরে তুই এসএসসি পরীক্ষা দিবি সব কিছু তো ঠিক আছে কিন্তু তোর চাচা তো বোনটা এরকম কেন ওকে দিয়ে কোনো কিছুই হবে না দেখ ওকে যতভাবে আমরা বুঝাইছি ওই ছেলেটার কাছ থেকে ফিরে আসার জন্য ছেলেটা ভালো না ব কাটে কিন্তু কোনোভাবে এই ছেলের কাছ থেকে আমরা তাকে সরাই আনতে পারতেছি না আমরা কি করব বল তোর কাকার আমি প্রচণ্ড রকমের টেনশানে আছি কাকির মুখে এরকম দুর্বল কথাবার্তাগুলো শোনার পরে আমার কাছে খুব খারাপ লাগলো আমি তখন একদিন রূপার সাথে কথা বলি আমি তাকে নিজেই ডাইকা বলি যে রূপা বোন দেখ আমরা ছোটোবেলা থেকে একসাথে বড় হয়েছি আমাদের দুজনের মাঝে ভাই বোনের এক মধুর সম্পর্ক আছে আমাদের এই পরিবারটা আমাদের অত্র এলাকাতে সবচেয়ে সুখে একটা পরিবার আমার বাবা বিদেশে থাকে বিদেশ থেকে টাকা পাঠায় আর কাকা একটা নাম করা ব্যাংকের কর্মকর্তা তুই একজন ব্যাংকারের মেয়ে কিন্তু এরপরেও তুই কেন এরকম সিডি বিক্রি করে একটা ছেলেকে তুই ভালোবাসিস ব্যাপারটা কি বলতো রূপা তখন একটা কথাই বললো যে ওই ছেলেটাকে পছন্দ করে এবং ওই ছেলেকে ছাড়া ও বাঁচবে না মনে প্রাণে ওই ছেলেকে সে ভালোবাসে খবরগুলো এমন একটা পর্যায়ে চলে গেল আমি কি করব কোনো কিছুই বুঝতে পারছিলাম না আমি রূপাকে যতই বোঝাচ্ছিলাম কিন্তু কোনোভাবে কাজ হচ্ছিল না কাকা আর কাকি মিলে তখন আমাকে হাতে পেয়ে ধরে বলে মেহেদি তুই পারবি রূপাকে ওই পথ থেকে ফিরে আনতে আমি রূপাকে ওই পথ থেকে ফিরে আনার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করি কিন্তু চেষ্টাটা একটা পর্যায়ে রূপা আমাকে বলে আমি চাইলেও এই ছেলের কাছ থেকে নিজেকে সরাই নিতে পারব না আমি তখন খুব অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম যে কেন তুই ছেলের কাছ থেকে নিজেকে সরাই নিতে পারবি না এবং ও আমাকে বলে যে আমার বাবা মা যদি খুব রিসেন্ট এই ছেলের কাছে আমাকে বিয়ে না দেয় তবে তাদের মান সম্মানী গ্রামে আর কিছুই থাকবে না আমি তখন বললাম কি হয়েছে তুই আমাকে বলো তখন আমাকে বলে যে কারণ ওই ছেলের বাচ্চা আমার পেটে আমি এটা শোনার পরে একেবারে আসমান থেকে পড়লাম অতি আদর আর ভালোবাসা দিয়ে যেরকম একটা মানুষকে নষ্ট করা হয় রূপাকে ঠিক তেমনি আমার কাকা কাকি মাত্রা অতিরিক্ত ভালোবাসা দিয়ে সম্পূর্ণভাবে নষ্ট করে দিয়েছে রূপার জীবনটা পুরোপুরিভাবে নষ্ট করে দিয়েছে আমি ঘটনাটা শোনার পরে আমার ঝুঁক থেকে পানি বেরিয়ে গেল আমি বললাম যে রূপা এটা কেমন কথা বলতেছিস ও আমাকে বলে আমি জানি না এটি কীভাবে কী হইলো ওর দোকানে মাঝে মাঝে যাইতাম আমাকে দোকানের পিছনে নিয়ে যাইত আমি এটা সেটা খাইতাম এবং খেতে খেতে কখন যে আমার কী হয়েছে আমি কিছুই বুঝতে পারি নাই রূপার বয়স তখন খুব বেশি হইলে পনেরো থেকে ষোলো হবে একেবারে কম বয়স্ক একটা মেয়ে এরকম একটা বয়সী মেয়ের মুখে এমন কথা শোনার পর ও যদি কখনও বাচ্চার মা হয় ওকে তো বাঁচানো সম্ভব হবে না আমি তখন প্রচণ্ড রকমের বিপাকে পড়ে যাই এই কথা আমি কার কাছে বলব আমার কাকা কাকির কাছে এই কথা বললে তো আমি জীবনে তোরা ধ্বংস হয়ে যাব আমার কাকা কাকি তো কখনোই এই ব্যাপারটা মানবে না আমি তখন খুব টেনশানে পড়ে যাই খুবই কান্নাকাটি করি যে কী করা যায় বিপদের একটা পর্যায়ে আমি তখন এই ব্যাপারটা সর্বপ্রথম আমার কাকির কাছে বলি আমার কাকিকে বলি যে কাকিমা এমন এমন ঘটনা রূপত আমাকে এটা বলল কাকি এটা শোনার পর তো একেবারে প্রচণ্ড রকমের কান্না করে বলছি কী বলতেছি সেটা আমি বললাম হ্যাঁ ও স্কুলের নাম করে করে ওই ছেলের দোকানের পিছনে যাইতো এমনি এমনি বললাম বলার পরে কাকি আমাকে বলে এখন কি করা যায় তাহলে তুই আমাকে বলতো আমি বলি আগে এই বাচ্চা নষ্ট করতে হবে এই বাচ্চা নষ্ট করা ছাড়া আদার্স কোনো রাস্তা আমাদের কাছে খোলা নাই এই বাচ্চা যদি নষ্ট না করেন তাহলে এই বাচ্চার মা রূপ হয়ে যাবে কয়েকদিন পরে আমার কাকি তখন ওই ঘরেই রূপাকে ডাকে আমি সহ থাকে ঢাকার পরে কাকি তখন রূপাকে জিজ্ঞেস করে কি রে মেহেদি যা বলেছে তাকে সত্য রূপা তখন নিচের দিকে তাকে বলতেছে হ্যাঁ ভাইয়া যা বলছে সব কিছুই সত্য কাকে তখন বলতেছে যে কেন এটা করলি তুই কি একটাবার নিজের বিবেকের কথা চিন্তা করলি না তোকে আমরা পড়াশোনা করাইতেছি তোর আর কোনো ভাই বোন নেই তোর কাকা এত বড় একজন নাম করা নাম করা একজন ব্যাংকার আমাদের টাকা পয়সা অর্থ আভিজাত্য কোনো কিছুর তো অভাব নেই তাহলে কেন তুই এমন একটা নোংরা কাজ করলি বলতো এই কথা বলার পরে রূপা তখন কিছুই বলে না রূপা খালি একটা কথাই বলে আমার এছাড়া আর কোনো রাস্তা খোলা ছিল না আমি ওকে ভালোবেসে ফেলেছি এবং যা হয়েছে ভালোবাসার মাধ্যমে হয়েছে কাকি তখন
আমি কখনো এই বাচ্চা নষ্ট করব না আর তোমরা যদি আমাকে কখনো বাচ্চা নষ্ট করার জন্য ফোর্স করো আমি কিন্তু থানায় গিয়ে মামলা করে দিব আমি তখন বললাম রূপা তুই কি একটা বারের জন্য নিজের কথা চিন্তা করলি না তুই এটা কেমন কথা বলতেছিস এটা তুই কি বলতেছিস তোর সাথে এখন এই ছেলের বিয়ে হয় নাই আর তুই এখনই বাচ্চার মা হয়ে যাবে আর তুই যদি এখন থানায় গিয়ে বলিস যে বিয়ে ছাড়া তোদের বাচ্চা হয়েছে এই হয়েছে সেই হয়েছে এগুলো কেমন হয়ে যাবে তুই আমাকে বলতো ও আমাকে বলো আমি কিচ্ছু জানি না তোমরা আমাকে এই ছেলের কাছে বিয়ে দিয়ে দাও বিয়ে দিয়ে দিলে আমি সন্তানের মা হয়ে যাব তখন কাকি বলতেছিল আরে বোকা মেয়ে আমরা যে তোকে এই ছেলের কাছে বিয়ে দিব কিন্তু তোর পেটের বাচ্চা তো কয়েকদিন পরেই হয়ে যাবে বিয়ের পরপরে যদি বাচ্চার মা হয়ে যাস তাহলে মানুষ নানান কথা বলবে না তুই বাচ্চা নষ্ট কর আমরা এই ছেলের কাছে তোকে বিয়ে দিব রূপা বলে যে না আমি বাচ্চা নষ্ট করব না এই নিয়ে তখন কাকা কাকি সবাই মিলে অনেক বেশি টেনশনে পড়ে যায় কাকি আমাকে বলে যে এই ব্যাপারটা তুই তোর মা তোর দাদা দাদি কারো কাছে বলিস না আমি তখন এই ব্যাপারটা কারো কাছেই বলি না প্রত্যেকের কাছে আমি তখন ব্যাপারটা লুকিয়ে রাখি আমার কথা হচ্ছে কাকি কাকা যেটা সিদ্ধান্ত নেই সেটিও হবে আমি তাদের সিদ্ধান্তের উপরে ডিপেন্ড করে পড়ে আছি কিছুই বলতেছি না এমন করে সময়গুলো কাটতেছে সময়গুলো সামনে থেকে কাটতে কাটতে রূপার পেটেরও বাচ্চা বড় হচ্ছে কাকি তখন একটা সময় খুব বেশি অসুস্থ হয়ে যায় এই টেনশান করতে করতে না খেয়ে না ঘুমিয়ে কাকি একেবারে খুবই টেনশানে পড়ে যায় টেনশানে পড়ে কাকি কান্নাকাটি করে আমাকে একদিন বলতেছে যে আমি সম্ভবত যে কোনো সময় বিষকে ফাঁসি দিয়ে মরে যাব চরম রকম কষ্ট এই পরিবারে তখন যে ছেলের সাথে রূপা প্রেম করতো এই ছেলের নাম ছিল জীবন আমি ওই জীবনের সিটি দোকানে গিয়ে জীবনকে বললাম যে জীবন ভাই উনি আমার বয়স হলো বড় আমি তখন বললাম ভাই রে আপনি এরকম একটা পরিবার ধ্বংস করে দিচ্ছেন এমন একটা পরিবার আপনি নষ্ট করে দিচ্ছেন আপনি দুইটা পায়ে ধরে আপনি আমার কাকা কাকিকে বাঁচান আপনি এগুলো বন্ধ করেন উনি আমাকে বলে দেখ আমি রূপাকে আমার জীবন থেকে সরাই দিতে চাই কিন্তু রূপা নিজে আমার কাছে আসে রূপা নিজে আমাকে বলে ওনাকে আমাকে যারা বাঁচবে না আমার কী করার আছে তুই বলতো আমি তখন বললাম যে রূপা তো এরকম মেয়ে না আমি তো রূপার কাছ থেকে এগুলো কখনোই আশা করি না উনি বলে রূপা এরকমই মেয়ে এবং ওর সাথে যা কিছু হয়েছে ও নিজে এগুলো করছে আমি এগুলোর জন্য দায়ী না পরিশেষে আমি আবারও বাসায় যাই বাসায় গিয়ে আমার কাকির সাথে কথা বলে কাকিকে বলে কাকি শোনেন এছাড়া আমাদের আর কোনো রাস্তা নাই রূপাকে আমরা ইন্ডিকশান দিয়ে হলো এই বাচ্চা নষ্ট করাবো বাচ্চা বেঁচে থাকতে রূপাকে কখন এখান থেকে সরিয়ে আনা যাবে না পরে আমার কাকি বলে তুই যা পারিস তুই যেটা বলিস আমরা সেটাই করব পরে আমি রূপাকে নিয়ে একদিন পুকুর পারে ডাইকে নিয়ে রূপারে বললাম যে রূপা দেখ আমি কাকির সাথে কথা বলছি কাকার সাথেও কথা বলছি কাকা কাকি আমার এই সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছে আমি কাকাকে সব কিছু বলছি যে কাকা যেহেতু বাচ্চার মা ও হয়ে গেছে এখন তো এটা নিয়ে দ্বিমত পোষণ করা ঠিক হবে না আপনি একটা কাজ করেন পারিবারিকভাবে রূপার সাথে মানে পারিবারিকভাবে হচ্ছে রূপার সাথে আপনার ওই জীবনের বিয়ে দিয়ে দেন যেহেতু বাচ্চার মাও হয়ে গেছে তাহলে আর ঘুরে লাভ নাই এখন তো কাকা আমাকে বললো যে দেখ বিয়ে যে দিব ওর তো বাচ্চা রিসেন্ট হয়ে যাবে এখন বিয়ের দু এক মাস পরপর যদি বাচ্চা হয়ে যায় তাহলে ওই শ্বশুরবাড়ির লোকজন ওকে কী বলবে আর আমাদেরকে বা কি বলবে আমাদের মান সম্মান কি থাকবে তুই বল এটা আমার কাকা আমাকে বলছে তো রূপা বলে তাহলে তুমি কি বলতে চাচ্ছ আমি বললাম যে দেখ কাকা যেহেতু প্রস্তাবে রাজি হয়েছে কাকিও রাজি হয়েছে তাহলে তুই আর দ্বিমত পোষণ করিস না তুই বাচ্চাটাকে নষ্ট কর অ্যান্ড বেবিটাকে নষ্ট করার পরে এরপরে না হয় কোনো সমস্যা নেই এরপরে কাকা নিজেই হচ্ছে তোকে ওর কাছে তুলে দেবে তুই চিন্তা করিস না এটা বলার পরে তখন মানে ও কেমন যেন একটু মনটা খারাপ করে ফেলে ও বলে যে আমি আমার বেবিটাকে কেন নষ্ট করবো আমার বেবিটাতে দুনিয়া আস আসার আগে আমি মেরে ফেলবো এমন করে ও খুব ওই মন খারাপ করে কান্নাকাটি করে আমি তখন তাকে বুঝাই যে তুই মন খারাপ করিস না কান্নাকাটি করিস না দেখ বিয়ের পরে তোদের আরও বেবি হবে সমস্যা কি এই বেবিটা যদি আসে তাহলে সবার মান সম্মান নষ্ট হবে কেউ কারো মুখ দেখাইতে পারবে না সবার ইজ্জতের কথা চিন্তা করে না হয় এমন একটা ভাবতে করে ফেলেন আলহামদুলিল্লাহ আমার ওই আমার ওই প্রস্তাবে রূপা রাজি হয় কিন্তু রূপা বলে রাখে যে না এখন একটা কাজ করতে হবে সেটা হচ্ছে আগে আমাকে মেহেদির সাথে অ্যাং মানে ওই ছেলের সাথে মানে জীবনের সাথে আগে আমার এঙ্গেজমেন্ট করতে হবে এঙ্গেজমেন্ট করার পর আমি বাচ্চা নষ্ট করবো নাইলে করব না এখানে রূপা এই কন্ডিশনটা দিয়ে দেয় কন্ডিশন দেওয়ার পর আমি তখন কাকা কাকিকে বলি যে এমন এমন ঘটনা এখন আপনারা কী বলেন কাকা বলে যে ঠিক আছে সমস্যা নাই এ যেভাবে বলে এভাবেই কর পরে কাকা রূপার সাথে কথাবার্তা বলে রূপার সাথে কথাবার্তা বলে দেন তখন তার একটা রাতের বেলায় জীবন আর জীবনের বাবা নাই মা আসে মাকে ডাকে যে আপনি আর মানে জীবনের মাকে বলে যে আপনি আর আপনার ছেলে রাতের বেলা আমাদের বাড়িতে আইসেন আমরা এঙ্গেজমেন্টের একটা অনুষ্ঠান করব কিন্তু মূলত তাদের আমার কাকা কাকির মনে কিন্তু ছিল অন্যটা বাট অন্যটা কি ছিল আমি এটাও নিজেও বুঝতে পারি নাই পরে ডাকে ডাকার পরে জীবন আর জীবনের মা হচ্ছে
বিদায় করার পরে এর পরের দিনই রূপাকে হসপিটালে নিয়ে যায় এবং হসপিটালে নিয়ে গিয়ে বাচ্চা অ্যাপারেশন করায় বাচ্চাটাকে নষ্ট করায় করার পরে রূপা প্রায় পাঁচ ছ দিনের মতো খুবই অসুস্থ থাকে মারাত্মক রকমের অসুস্থ থাকে ও শোয়া থেকে উঠতে পারে না এক রকম তাকে ইঞ্জেকশান দিয়েই শোয়ায় রাখে এই পর্যায়ে কাকা তখন কী করে আমাদের এলাকারই যে কোনো একটা গণ্যমান্য লোক ওনাকে ধরে কেমনে কেমনে এই জীবনকে একটা মামলা দিয়ে দেয় জীবনের নামে জীবনের নামে তাদের একটা মামলা দেয় মামলা দিয়ে জীবনকে পুলিশের কাছে ধরাই দেয় পুলিশের কাছে ধরাই দেওয়ার পরে পুলিশের কাছে জীবন ধরা খায় ধরা খেলে জীবন ওইখানে চলে যায় এর এরপরে রূপা তো এদিক দিয়ে আস্তে আস্তে করে সুস্থ হয় সুস্থ হয়ে রূপা তখন এই জীবনের জন্য পাগল হয়ে গেছে এবং রূপা কার মাধ্যমে জানি জানতে পারছে ওর বাবাই ওকে ধরাই দিছে এইবার তো রূপা ঘর বাড়ি ভাঙিয়া চুইরা মানে একাকার এটা ভাঙিয়া ফেলতেছে ওইটা ভাঙিয়া ফেলতেছে ওরে কেউ ধরেই রাখতে পারে না একে তো অসুস্থ শরীর তার উপরে ওর নিজের হাত নিজেই কাটতেছে অবস্থা এতটাই ভয়ানক হয়ে গেল যে কেউ বুঝতে পারলাম না এইভাবে হয়ে গেল কেন তার একুশ থেকে বাইশ দিন পরেই জীবন জেলখালা থেকে চলে আসলো যে মামলায় কাকা দিয়েছিল এই মামলায় জীবন কিন্তু অনেক দিন জেল খাটার কথা অনেক দিন জেলে থাকার কথা কিন্তু জীবন বেরিয়ে আসলো কিভাবে কাকা তখন খুব টেনশনে পড়ে একদিন আমাকে নিয়ে থানাতে গেল এই বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে কাকা জানতে পারলো জীবনের বউ নাকি জীবনকে জেল থেকে ছুটে আনছে কাকা বললো জীবনের বউ মানে বলে হ্যাঁ ওনার বউ ওনাকে জেল থেকে ছুটে এনেছে কাকা তখন ওই যে মেয়ে বাদে মানে মামলা থেকে ছুটে নিছে ওই মেয়ের ঠিকানা বের করে বের করে জানতে পারে ওই মেয়ের বাড়ি চট্টগ্রাম শহরেই জীবন ওই মেয়েটাও বিভিন্ন জায়গায় নৃত্য করে নৃত্য অনুষ্ঠান করে জীবন নাকি ওই মেয়েকে আরও এক বছর আগেই বিয়ে করেছে এবং তাদের কোনো সন্তান হয়নি কাকা তখন যখন এই ইস্যুটা পেয়ে যায় ইস্যুটা পাওয়া মাত্রই কাকা তখন হচ্ছে ওই মেয়েকে বলে ফেলে যে এমন এমন সব কিছু বলে যে জীবন আমার মেয়ের জীবনটা এমনি এমনি নষ্ট করতেছে সব কিছু বলার পরে মেয়ে বলে যে আপনি আমাকে আমার আপনাদের বাসায় নিয়ে চলেন এরপরে এই মেয়ে কাবিনের কাগজ বের করে জীবনের সাথে তার উঠানো ছবি ফটোগ্রাফি সব কিছু নিয়ে তখন হচ্ছে আমার কাকা তো বোন রূপার কাছে যায় এবং রূপার কাছে গিয়ে সে বলেছে তুমি যে পাগলামি করতেছো যার জন্য মূলত সে আমার হাজব্যান্ড সমস্ত ডকুমেন্ট পেপার সব কিছু যখন দেওয়া হয় আমার কাকা তো বোন রূপা তখন একেবারে চুপ হয়ে যায় রূপা তখন আর কোনো কথা বলে না রূপা বলে ও মাই গড আমি তো ওকে ফেরেস্তা মনে করতাম আমি ওকে চোখ বন্ধ করে বিশ্বাস করতাম আমি কখনোই বুঝতে পারিনি যে ও এত বড় একটা লম্পট এরপর থেকেই রূপা নিজেকে পুরোপুরিভাবে চেঞ্জ করে ফেলে জীবনের কাছ থেকে রূপা পরিপূর্ণভাবে চলে আসে কিন্তু আসার পরেও রূপা কিন্তু ঠিক হচ্ছে না রূপা খাওয়া দাওয়া করতেছে না ঘুমাইতেছে না এক অন্যরকম জগতে রূপা চলে গেল চোখের নিচে কালি পড়ে গেল পড়াশোনা বন্ধ করে দিল এবং প্রতিটা মুহূর্ত চোখের পানিতে তার ভালোই বিস্তে থাকে ওই পর্যায়ে আমার কাকা কাকি তখন আমাকে বলে জীবন রে তুই ওরে নিয়ে একটু বাইরে ঘুরতে চায় এখানে সেখানে বিভিন্ন জায়গায় যা এবং গেলে ওর মনটা ভালো হবে এবং আস্তে আস্তে ওইগুলো থেকে বের হইতে পারবে তখন ওই রূপার স্কুলের এক শিক্ষক আমারও শিক্ষক তারই মাঝে কিন্তু আমি এসএসসি পরীক্ষা দিয়ে ফেলছি এসএসসি পরীক্ষা দেওয়ার পর তখন গ্যাপ এই সময়টা পরে আমাদের স্কুলের এক শিক্ষক আছে তারা বলতেছে যে রূপাকে নিয়ে আপনারা বাইরে কোথাও ঘুরতে যান নতুন কোনো একটা জায়গায় নিয়ে মেয়েটাকে নিয়ে ঘোরাঘুরি করে আসেন তাহলে দেখবেন যে আস্তে আস্তে মেয়ের মন থেকে সব কিছু মুছে যাবে এই কথা বলার পরে তখন আমাদের ওই স্কুলের শিক্ষকের কথা মতো তখন রূপার বাবা মা আর আমি আর রূপা আমরা চারজন মিলে তখন হচ্ছে আমরা কক্সবাজার যাওয়ার প্ল্যানিং করে রূপার বাবা অফিস থেকে ছুটি নেয় ছুটি নিয়ে আমরা তখন কক্সবাজার যাই কক্সবাজার যাওয়ার পরে কক্সবাজার বিচের পারে আমি আর রূপা রূপার মা রূপার বাবা আমরা সবাই মিলে অনেক মজা করে গোসল করি আস্তে 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 করে রূপা একটু 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 করে সব কিছু থেকে ভুলতে চায় একদিন গভীর রাতে কক্সবাজারের পারে আপনারা যারা কক্সবাজার গিয়েছেন তারা দেখবেন কক্সবাজারের পারে যেই টুলগুলো বিছানো থাকে যে খাটগুলো থাকে ওই খাটের উপরে রূপা আর আমি একদিন বসে আছি বসতে বসতে রূপা বলতে সে ওর খুব মাথা ব্যথা করতেস আমাকে বলে যে আমার প্রচণ্ড রকমের মাথা ব্যথা করে এটা বলার পরে আমি তখন বললাম যে তুই একটা কাজ কর আমার রানের উপরে মাথা রাখ আমার রানের উপরে মাথা রাখার পরে আমি তখন রূপার মাথা মেসেজ করে দিয়েছিলাম মেসেজ করে দিচ্ছিলাম আর তখন রূপার পানিগুলো বিয়ে বিয়ে পড়তেছিল চোখের পানিগুলো বিয়ে বিয়ে পড়তেছে আমি তখন মেসেজ করতে আমার হাতে পানি লাগে লাখার পর আমি দেখলাম যে ও কান্না করতেছে আমি বললাম কিরে তুই কান্না করতেছিস কেন ও আমাকে বলতেস আমার খুব স্বপ্ন ছিল বিয়ের পরে একদিন এরকম খাটে আমি আমার ভালোবাসার মানুষ জীবনের কোলে মাথা রাখব আর জীবন আমার মাথাটা এইভাবেই টিপে দিবে আমি তখন তাকে বললাম যে অসৎপাত্রে তুই ঘি ঢেলেছিলি তুই একটা ভুল মানুষকে ভালোবেসেছিলি একটা প্রতারককে ভালোবেসেছিলি সত্যিকারে ভালোবাসা তুই দুনিয়াতে খুঁজে পাইলি না রূপা তখন আমাকে বলে সত্যিকারে ভালো কে কাকে বাসে বলেন তো আমি বললাম তোকে ভালোবাসার মতো আশেপাশে এরকম অনেক ভাল
এটা বলার পরও তখন বলতেছে সত্যি বলতেছে তুমি আমাকে পছন্দ করো আমি বললাম হ্যাঁ আমি সত্যি তোকে পছন্দ করি এ কথা বলার পর তখন আমার মুখের দিকে ও তখন মানে লাভ দিয়ে উঠছে উঠে আমার মুখের দিকে তাকে আসে তাকে থেকে বলতেছে কি বলো তুমি আমাকে পছন্দ করো কিভাবে আমি বললাম আরে কীভাবে মানে আমি তোকে পছন্দ করি আমার তোকে সত্যি অনেক ভালো লাগে এটা বলার পর রূপা বলতেছে আমি না কখনো স্বপ্নও চিন্তা করতে পারি না তুমি না আমার ভাই আমি আর রূপা কিন্তু একইভাবে একই পরিবারে বড় হয়েছে একেবারে ভাই বোনের মতো বাট আমি সেদিন জানি না সাগর পারে আমাকে কি মানে জল পরি ধরছে নাকি আমি জানি কেন এই রূপার কাছে সব সত্য কথাগুলো বলে দিলাম যে এমন এমন ঘটনা সব কিছু বলার পর রূপা তখন বলতেছে আমি তখন নিজেই বলতেছি না দুষ্টমি করছি যা এটা বলে দেন আমরা তো আমরা আমরা তখন হোটেলে চলে আসি সকালবেলা আমরা ব্রেকফাস্ট করার জন্য যখন হচ্ছে নিচে যাই হোটেলে ব্রেকফাস্ট করি করার পর রূপা তখন এই কথাটা আমাকে আবারও রিপিট করতেছে আমাকে আবারও বলতেছে তুমি কালকে যে কথাটা বলছিলা এটা কি সত্য ছিল নাকি মজা করছো আমি বলি না না মজা করার কি আছে মজা কেন করব যেটা সত্য আমি সেটাই বলছি ও বলে সত্যি তুমি আমাকে পছন্দ করো আমি বললাম হ্যাঁ পছন্দ করি আমি পছন্দ করলে কি তুই আমাকে ভালোবাসবি আমাকে বলে কেন বাসব না তোমাকে ভালোবাসার মতো সব কিছু তো তোমার মাঝে আছে আমি তখন বললাম আমি তো আমার তো আর জীবনের মতো এরকম সিক্স প্যাক বডি নেই আর আমি তো এত সুন্দর ছেলে হো না জীবনের মাথায় লম্বা লম্বা চুল তো স্মার্ট ও তখন বলে জীবনের মতো তো তুমি আর ক্যারেক্টার লুজ কোনো ছেলে না তোমার তো ভালো একটা ক্যারেক্টার আছে আমি ওই ক্যারেক্টারটাকে ভালোবাসব এই কথা বলার পরে তখন আমি আর রূপা একটু অন্যভাবে মিশে যাই এই দৃশ্যগুলো কাকা এবং কাকি দূর থেকে তারা দেখতে পায় তারা দেখতে পাওয়ার পরে তারাও অত্যন্ত খুশি হয় তাদের মনেও কোনো কষ্ট নাই এখন করেই রূপা আর আমি গভীরভাবে এক মিষ্টি প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ি রূপা আমাকে ছাড়া কিছু বুঝে না আমিও তাকে ছাড়া বুঝি না কক্সাস বাজারে আমরা প্রায় ছয় দিনের মতো থাকি এই ছয়টা দিনে আমাদের মাঝে এমন প্রেমের গভীরতা বাড়ে আমি বলে বোঝাতে পারবো না রূপা আমি এবং কাকা কাকি আমরা কক্সবাজার থেকে যখন ফিরে আসছিলাম চট্টগ্রামে ফিরে আসার পরে রূপা তখন আমাকে ছাড়া কিচ্ছু বোঝে না এবং কাকা কাকিও এই দৃশ্যটা দেখার পরে অত্যন্ত খুশি হয় আমাদের মাঝে এক মিষ্টি প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে যেহেতু আমরা একই ঘরে থাকতাম একই জায়গায় থাকতাম এতে আমাদের সম্পর্কটা আরও বেশি উপলব্ধি করতে পারি কারণ হচ্ছে আমাদের সম্পর্কের মাঝে কাকা পুপি সরি আমার কাকা এবং কাকি তারা কিন্তু আমাকে খুব সাপোর্ট করে আমাদের এই সম্পর্কটা নেই এইভাবে সম্পর্কটা অনেক দিন কেটে গেল প্রায় ছয় মাসের মতো আমাদের এই সম্পর্কটা থাকে এবং ছয় মাসে আমরা দুজন দুজনকে অনেক অনেক বেশি ভালোবাসি ছয় মাস পরে আমার মা তখন অনেকটা হাঁফেয়া পড়ে আসলে আমাদের এই পরিবারের যত কাজকাম আছে সমস্ত কাজকামগুলো কিন্তু আমার মা আর আমার দাদিয়ে করতো আমার কাকিমা কিন্তু তেমন কোনো কাজ করতো না কাকিমা সবসময় একটু আড়ালে আড়ালে থাকতো সমস্ত কাজ থেকে একটু নিজেকে আড়াল করে রাখতো কাজের প্রতি উনি খুব একটা অ্যাক্টিভ ছিল না তো মা এভাবে কাজ করতে করতে অনেকটা হাঁপিয়ে পড়ে তো কাকি তখন একদিন আমার সরি আমার দাদি আমার মাকে বলতেছিল যে একটা কাজ করি আমরা মেহেদিকে বিয়ে করাই দিই বিয়ে করাই দিলে নতুন একটা বউ আসবে আমাদের কাজের একজন সঙ্গী হবে আমি তখন বলতেছি হ্যাঁ তোমরা কি বললেই হলো নাকি যে কাজের সঙ্গী হবে কাজের সঙ্গী আমি আনবো কোর্ট থেকে আমার দায় তখন বলতেছে তুই যখন বিয়ে করবি তোর বউ আমাদের কাজে হেল্প করবে না আমি বলি আমার বউ আমার কাকির মতো থাকবে কোনো কাজ টাজ করবে না তোমরা কি মাইনে নিবা আমার মা বলে ঝাড়ু দিয়ে পিটে ঘর থেকে বাইর করবো যদি কাজ না করে তোর কাকির মতো হইলে হইব না কাজ করে আমাদের সাথে থাকতে হইব এই কথা বলার পরে যাই হোক এমন করে দেখলাম যে আমার মা ব্যাপারটা দুষ্টমি করে বলে নাই এবং বাবার সাথে মা এই ব্যাপারটা নিয়ে ফোনে কথা বলে যে ছেলে এখন কলেজে পড়ে আমাদের এখন বউ দরকার আমরা একটা কাজ করে ওকে বিয়ে করাই দিই এটা বলে যোকে বিয়ে করাই দিই বিয়ে করাই দিলে ও হচ্ছে আমার মা কিন্তু অনেকটা শিক্ষিত ছিল অনেক শিক্ষিত মহিলা ছিল তো মা এমনি চাকরি বাকরি করে নাই তো অনেক শিক্ষিত ছিল পরে বাবাকে এমনি এমনি বলে বলার পরে বাবা বলে তুমি যেটা ভালো মনে করো তুমি সেটাই করো যদি মনে করো যে বিয়ে করা বা তাহলে বিয়ে করাই দাও একটা ভালো ছেলে দেখে একটা ভালো মেয়ে দেখে বিয়ে করাই দাও সমস্যা নাই এটা বলার পরে আমার মা তখন কী করে এদিক সেদিক মেয়ে খুঁজতে থাকে এবং এই ব্যাপারটা আমি তখন দেখতে পাই যে আমার কাকা ফুফিও আমার মায়ের সাথে মানে আমার কাকা কাকি তারাও যেন মায়ের সাথে মেয়ে খুঁজতে থাকে ব্যাপারটা যখন আমি জানতে পারি তখন আমার কিছু খুব খারাপ লাগে আমার মা খুঁজে ঠিক আছে কারণ আমার মা তো রূপার ব্যাপারটা জানে না যে আমি রূপাকে ভালোবাসি বা রূপা আমাকে ভালোবাসে কিন্তু আমার কাকা কাকি তারা তো জানে তারা তো কতদিন ধরে দেখেছে রূপার সাথে আমার এই মিষ্টি প্রেমের সম্পর্ক তারা কীভাবে তারা কীভাবে মানে আমার জন্য মেয়ে খুঁজবে আমার কাছে তখন খুব খারাপ লাগে আমার বুকটা ফেটে যায় আমি বুঝাইতে পারবো না যে এমন পরিস্থিতি হয় আমি তখন খুব কান্না করি কান্না করি দুই থেকে তিন দিন আমি তখন রূপাকে এই ব্যাপারটা বলি যে রূপা এমন এমন ঘটনা আমি গুলো কী ও বলে যে হ্যাঁ গতকালকেও তো তোমার মা আর তোমার
আমি না কিছু বুঝতে পারছি না যে মা আমার জন্য মেয়ে খুঁজতেছে ঠিক আছে কারণ মা তো আমার সম্বন্ধে জানে না কিন্তু তুমি জেনে শুনে এটা কেন করতেছ আমার কাকি বলি কি আমি জানি কি আমি শুনি আমি বলি তুমি জানো না রূপার সাথে আমার সম্পর্কের ব্যাপার যে রূপা আমাকে ভালোবাসে আর আমি রূপাকে ভালোবাসি এ কথা বলা মাত্র কাকি তখন আমার দিকে অনেক বড় বড় চোখ করে থাকে বলছি তুই কী বললি তুই রূপাকে ভালোবাসিস মানে আমি বললাম কাকি তুমি কি বলো তোমরা কি জানো না আমি তো কতদিন তোমাদের সামনে রূপাকে জড়িয়ে ধরছি রূপা আমাকে জড়িয়ে ধরছে এবং রূপার সাথে আমাদের সম্পর্কের ব্যাপার তো তোমরা জানো তোমরা জানো না কাকি বলে যে না আমরা জানলেও এগুলো আর এখন জানতে চাই না আমি তখন বললাম তুমি কেমন কথা বলতেছ জানতে চাও না মানে রূপাকে আমি ভালোবাসি ও আমাকে ভালোবাসে তোমরা জানবো না মানে এটা তুমি কেমন কথা বলতেছ কাকে আমাকে বলে ঠিক কাকে আমার হাতটা ধরে বলতেছে দেখ আমি অস্বীকার করব না যে আমি জানি না আমি চোখে অনেক কিছুই দেখেছি অনেক কিছু আমি আমার চোখে দেখেছি কিন্তু তোর কাকাও দেখেছে আমরা চাচ্ছিলাম তোকে বাধা দেওয়ার জন্য কিন্তু আমরা বাধা দিনে কারণ রূপা তখন পাগলের মতো ছিল ও আমরা ভাবছিলাম যে ও যদি তোকে পেয়ে যদি জীবন নামের বদমাইশ ছেলেটাকে ভুলে যেতে পারে তাহলে আমাদের কোনো আপত্তি নেই এই জন্যে আমরা তোকে বাধা দিই নাই বা কিছুদিনও তোর সাথে দুষ্টমি করছে বা কথা বলছিস তোরা প্রেম করছিস যাই করছিস মানে সব কিছুই ঠিক আছে কিন্তু বাবা আমরা তো মানে তোর কাছে রূপাকে বিয়ে দিতে পারবো না ডিরেক্টলি এটা বলে আমি তখন বললাম যে কাকি এটা আপনি কেমন কথা বলতেছেন রূপার সাথে আমার প্রেম হইলো ভালোবাসা হইলো আপনারা সব কিছু দেখলেন জানলেন শুনলেন বুঝলেন আর এখন আপনারা বলতেছেন যে রূপার কাছে আমাকে বিয়ে দিবেন না এটা তো হতে পারেন অ্যাটলিস্ট কাকি এটা তো আপনি অন্যায় করতেছেন কাকি তখন আমাকে বলতেছে ন্যায় অন্যায় কি তুই আমাকে শিখাবি আমি কি তোর কাছ থেকে ন্যায় অন্যায় শিখবো আমি বললাম না 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 আপনি আমাকে ন্যায় অন্যায় শিখাবেন কেন কিন্তু যেটা সত্য আমি আপনার কাছে সেটাই বললাম রূপা আমাকে ভালোবাসে আমি রূপাকে ভালোবাসি এই ভালোবাসার মাঝে তো আপনি কোনো প্রাচীর তৈরি করতে পারেন না কাকি আমাকে বলল তোর এত বড় সাহস তুই আমাকে বললে আমি তোদের মাঝে প্রাচীর তৈরি করি তোর লজ্জা করে না কোনো কথা বলতে কোনো কথা বলতে তোর কোনো কন্ট্রোল থাকে না মানে কাকি মুহূর্তের মাঝে খুব বেশি রেগে গেল রেগে গিয়ে আমাকে এল পাতারিকভাবে এটা সেটা বিভিন্ন কথা বলতে থাকে যে আজকের পর থেকে তুই আর আমাদের ঘরে আসবি না আমাদের সাথে আমাদের সাথে যাতে তোকে আর কথা বলতে না দেখি এটাই সেটা বলে কাকি তখন আমাকে ঘর থেকে বের করে দেয় আমি তখন আমার ঘরে যাই ঘরে গিয়ে শুনতেছি এই আমার মা আর আমার দাদি মিলে আমার বিয়ের সম্বন্ধে আলোচনা করতেছে যে এমন অমুক জায়গায় বিয়ে দিব এখানে বিয়ে দিব ওখানে বিয়ে দিব মানে বিভিন্ন রকমের কথাবার্তা এগুলো বলতেছে আমি তখন চুপচাপ আসি পরের দিন সকালবেলা আমি তখন রূপাকে ব্যাপারটা জানালাম যে রূপা আমি তোমার আম্মার সাথে কথা বলছি তোমার আব্বা আমাকে এটা এটা বলছে রূপা আমাকে বলতেছে যে মা এরকমটা করবে এটা আমি জানতাম কারণ আমার আব্বা মা বেইমানের হাড্ডি অনেক বড় বেইমানেরা আমি বললাম যে না বাবা আমাকে এভাবে বলতে হয় না আমি তখন কী করলাম রূপার রূপার মায়ের সাথে আমি পুনরায় সকালবেলা আবারও কথা বললাম কাকিমার সাথে আমি কাকিমাকে বললাম যে কাকিমা আপনারা যেটা করতেছেন এটা অন্যায় করতেছেন রূপে কিন্তু আবারও বিগড়াই যেতে পারে উনি বলে যে আল্লাহর দোহাই তুই আমার মেয়ের মাথাটা বিগড়াইস না তুই অ্যাটলিস্ট আমার বাড়ির দিকে আসিস না এই বলে কাকি তখন করে কি রূপাকে নিয়ে চলে যায় আমাদের বাড়ি থেকে ওর নানু বাড়িতে রূপার নানু বাড়িতে চলে যায় নানু বাড়িতে চলে যাওয়ার পরে কাকা তখন আমাদের ঘরে আসতে চায় খাচ্ছে মানে কাকার ভূমিকাটা একটু অন্যরকম ছিল কাকা হাও না নাও না এমন একটা পর্যায়ে পড়ে আসে একদিন দুপুরবেলা আমি কাকার অফিসে যাই ব্যাংকে যাই ব্যাংকে যাওয়ার পর আমি কাকার সাথে কথা বলি লাঞ্চ আওয়ারে যাই ওই সময় কাকা একটু ফ্রি থাকে তো লাঞ্চ আওয়ারে আমরা তখন কাকা যেখানে লাঞ্চ করে ওই রুমে যাই গিয়ে আমি কাকাকে বলি যে কাকা তুমি আমার কাছে মিথ্যা বলো না একটা সত্য কথা বলবা আমি তোমার কাছ থেকে একটা সত্য কথা জানতে চাই কাকা আমাকে বলে ঠিক আছে কী সত্য কথা তুমি আমার কাছে বল আমি বললাম কাকা একটা জিনিস তুমি কি দেখেছো বলে কি আমি বললাম যে দেখো আমি রূপাকে ভালোবাসি এন রূপাও আমাকে ভালোবাসে এই জিনিসগুলো সবাই মানে তোমরা সবাই জানো তুমি জানো কাকিমা জানে জানার পরেও তোমরা কেন আমাদের এই ভালোবাসাটাকে মেনে নিচ্ছ না বাধা কেন দিচ্ছ মুহূর্তের মধ্যে কাকা তখন খুব কষে আমার ঘালে একটা চর মারে এমন জোরে চর মারে আমি চর মেরে আমি আমি জাস্ট ঢুলে পড়ে যাই কাকা আমাকে বলে তোর কাকিমা আমার কাছে বলছে আমি তো বিশ্বাস করি নাই আমি তো গুলোকে মানি নাই আমি তো বিশ্বাস করি কিন্তু এখন তো আমি দেখতেছি যে তুই তো আসলে অনেক বিয়াদ হয়ে গেছস তোর এত বড় সাহস তুই আমার সামনে দাঁড়ায় তুই কীভাবে এই কথাটা বলতে পারলি আমার মেয়ের সম্বন্ধে তুই কীভাবে বলতে পারলি আমি তখন বললাম কাকা আপনি বড় বড় কথা বলতেছেন আপনার মেয়ের পেটের বাচ্চা তো আমি চো অ্যাভারেশন করাইছি এই কথা বলা মাত্রই কাকা তখন কী করে জুতা দিয়ে আমাকে ইচ্ছা মতো ওখানে পিটায় কাকার অফিসের অন্য অন্য লোক গেলো গিয়ে কাকাকে ধরে আমি তখন কানতে কানতে অফিস থেকে বের হই কাকার ওই ব্যাংক থেকে বের হয়ে বাড়ি আসি বাড়ি এসে এটা সেটা প্রচুর ভাঙচুর করি আমার মাথা পুরো পাগল হয়ে যায় আমি এটা সেটা ভাঙচুর করি অনেক পাগলামি করি আমাকে
তখন বলে আস্তাক ফুরুলে তুই এটা কি বলতেছিস তুই রূপা তোর বোন তোরা একই সাথে ছোটবেলা থেকে বড় হয়েছিস আমি বলি হ্যাঁ ছোটবেলা থেকে একই সাথে বড় হয়েছি সত্য ছোটবেলা থেকে একই সাথে বড় হইলি কি একজন আরেকজনকে ভালোবাসতে পারে না আমাদের মাঝে ভালোবাসা হতে পারে না রূপা আমাকে ভালোবাসে আমিও রূপাকে ভালোবাসি এবং এখানে তোমরা দ্বিমত পোষণ করতেছো তোমরা বাধা দিতেছো এটা কখনোই হতে পারে না আমি এটা কখনোই মেনে নিব না এই নিয়ে তখন আমার মায়ের সাথে আমার খুব রকমের ঝগড়া লেগে যায় ঝগড়া লাগার পরে ওই দিন সন্ধ্যার সময়ে আমি তখন রূপার নানুবাড়িতে চলে যাই নানুবাড়িতে চলে যে রূপার নানুর পাশের ঘরের একটা ছেলের সাথে আমার একটা ভালো সম্পর্ক আছে আমি আবার ভালো ক্রিকেট খেলতে পারতাম তো ওই গ্রামে গিয়ে মাঝে মাঝে ক্রিকেট খেলি তো ওই ছেলের সাথে আমার সম্পর্ক আছে ওই ছেলেকে আমি তখন ডাকি ছেলেকে ডাকি ছেলের নাম হচ্ছে সিহাব ওকে ডাইকা তখন আমি ওই ছেলেকে বলি যে বাইরে এমন এমন ঘটনা এমনি এমনি ওর কাছে আমি মোটামুটি বিস্তারিত বলি বলার পর ও বলে আরে ওই মেয়ে তো আমাদের ঘরে একটু আগেও ছিল আমি বললাম কী বলো তোমাদের ঘরে আসছে বলে আসছে এবং প্রতিদিন আসে আপনি কালকে আমাকে একটা টাইম দিয়ে যা আপনি বিকেল তিনটা বাজে এসে আমাদের ঘরে আসলে আমি আপনার সাথে কথা বলাই দিব আমি বললাম আচ্ছা ঠিক আছে তো পরের দিন বিকেল তিনটা বাজে দেন রূপা হচ্ছে এই ঘরে আসে ওই ছেলের সাথে ওই ছেলের ঘরে অ্যান্ড আমি তখন হচ্ছে এখান থেকে যাই ছেলের ঘরে বলতে মানে ছেলেদের ঘরে আসে তো আমি তখন যাই আমাদের গ্রাম থেকে ওইখানে যাই পরে জানালা দিয়ে আমি রূপার সাথে কথা বলতে পারি আমি রূপাকে দেখতে পাই দেখতে পাওয়ার পর রূপা আমাকে দেখেও খুব কান্না করে প্রচুর কান্না করে ও আমাকে বলে আমরা ভুল করছি আমাদের বাবা মাকে ব্যাপারগুলো জানায় আমার বাবা মা তাদের যেখানে পছন্দ তারা আমাকে সেখানেই বিয়ে দেবে আমার বাবা মা তোমার কাছে আমাকে বিয়ে দেবে না আমি তখন বললাম যে রূপা আমি শুনেছিলাম আমার বাবা নাকি বিদেশ থেকে কষ্ট করে টাকা উপার্জন করে কাকাকে দিয়েছিল আর আমার বাবার টাকায় কাকা আজকে একজন ব্যাংকার হইল আমি বুঝতে পারছি না যে আমাদের মাঝে কী নাই কেন আমার কাকি তোমাকে আমার কাছে বিয়ে দেবে না রূপা তখন বলতেছে শোনো সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে যে তুমি আমার কাকা তো তুমি আমার জেঠা তো এটাই সবচেয়ে বড় সমস্যা কারণ কি জানো আমার মা মনে করতেছে যদি এই ঘরে আমার বিয়ে হয় তোমার মনে আছে কিছুদিন আগে যে তোমার মা বলছিল যে তুই যদি বিয়ে করে আনবি তোর বউ যদি কাজ না করে তাহলে ঝাড়ু দিয়ে পিটা ঘর থেকে বের করে দিব আমার মা কিন্তু এই কথাটা শুনছে আমি বলি হ্যাঁ বলে সেদিন থেকে আমার মা পুরোপুরি চেঞ্জ হয়ে গেছে আমি বলে মানি ও বলে আমার মা মনে করতেছে যে এই পরিবারে যদি আমার বিয়ে হয় তাহলে বান্ধি দাসীর মতো আমাকে কাজ করতে হবে আমার মা চাচ্ছে ছোটোখাটো কোনো একটা সুখী ফ্যামিলিতে আমাকে বিয়ে দিবে যেখানে আমার কোনো কাজ করা লাগবে না আমি তখন বললাম রূপা আমাদের কাজ আর তোমাদের কাজ এর মাঝে তো কোনো পার্থক্য নাই তুমি কি দেখেছ ছোটোবেলা থেকেই আমি কোনো দিন দেখি নাই কাকিমাকে তোমার মাকে দেখি নাই কাজ করতে তোমার মা সারাক্ষণই বসে বসে খাচ্ছে যেটা যেটা করা দরকার আমার মাই করতেছে এবং আমার মা মাঝে মাঝে আমি দেখতাম যে তোমার আমার কাপড় পর্যন্ত ধুয়ে দিত আমার আমার মা সকালতে রাত পর্যন্ত এই পরিবারে কাজ করত রূপা তখন বলতেছে এটাই তো সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়েছে তোমার মা যে সারা দিন কাজ করছে এখন আমার মা মনে করতেছে যে তুমি যদি আমাকে বিয়ে করতে পারো তাহলে তোমার মা আমার উপরে প্রতিশোধ প্রতিশোধ নেবে যে আমি কোনো কাজ টাজ করে আমার মা কোনো কাজ টাজ করে নাই কেন এই জন্য আমার উপরে প্রতিশোধ নেবে এই জন্য আমার মা তোমার কাছে আমাকে বিয়ে দেবে না আমি তখন বললাম রূপা আমার মাথায় না এই মাস্টার প্ল্যানিং এই বুদ্ধি এই ক্রিমিনালি বুদ্ধি না আমার মাথায় নাই আমি না এই ক্রিমিনালি বুদ্ধিগুলো বুঝি না এগুলোর মানে কি আমি তাও জানি না আমি না খুবই সরল সোজা সাদা মাটা টাইপের একটা ছেলে আমার মাথায় তো প্যাস গ্যাস নাই আমি তো প্যাস গ্যাস বুঝি না আমি তোমাকে ভালোবাসি আমি তোমাকে বিয়ে করব তোমাকে নিয়ে আমি একটা সংসার করব আমি এটাই বুঝি আমার মাথায় এছাড়া আর কিছুই নেই রূপা তখন আমাকে বলতেছে তোমার সব কথাই মানলাম সব কথাই শুনলাম সব কিছুই ঠিক আছে কিন্তু বড় কথা হচ্ছে কাকা কিন্তু মানে আমার মা কিন্তু এখন আর তোমার কাছে আমাকে বিয়ে দেবে না অনেকক্ষণ কান্নাকাটি করে তো রূপা তখন বলতেছে কি করা যায় তুমি আমাকে বললাম বললাম যে কালকে আমি আবারও আসবো আজকে সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে আমি চলে যাচ্ছি পরে সন্ধ্যার পরে আমি বাড়ি আসলাম বাড়ি আসার পরে আমার মা তখন মানে গালাগালি করতেছে যে বলে তোর বাবা আসতেছে তোর বাবার সাথে কথা হয়েছে অ্যান্ড তোর বাবা আসলে তোরে জোর করে ধরে হইলে অন্য কোথাও বিয়ে করাইব অ্যান্ড তুই অনেক পাগলামি করছো সেই পাগলামের কোনো মানে হয় না মানে বা আমার মাথাটা আরও খারাপ করাই দিল রাতটা ওখানে ঘুমাইলাম পরের দিন সকালবেলা আমি আবারও ওই রূপার সাথে দেখা করার জন্য আমার ওই শিয়াবদের বাড়িতে গেলাম যাওয়ার পরে রূপা তখন ওখানে আসলো আসার পর আমি তখন রূপার সাথে কথা বললাম যে রূপা মা আমাকে কালকে রাত্রে বলছে যে আমার বাবা নাকি বিদেশ থেকে আসবে অ্যান্ড বাবা বিদেশ থেকে আসলে বাবা জোর করে হলো আমাকে অন্য কোথাও বিয়ে করাই দিবে আমি মনে হয় এই জীবনে তোমাকে আর পাবো না এটা বলার পরে রূপা তখন আমার হাতটা চাইবা ধরে ধুইরা কাত কান্নাকাটি করতে শুরু করে ও আমাকে বলে এই কথা তুমি বইল না এই কথা আমি সহ্য করতে পারবো না কারণ আমি তোমাকে আমার জীবনের চাইতে বেশি ভালোবাসি তোম
আমি তখন বললাম যে তুমি কি বলো সত্যি সত্যি ও বলে হ্যাঁ সত্যি সত্যি তুমি বিকেলে না তুমি সন্ধ্যার পরে আসো আমি সন্ধ্যার পরে এই ঘরে কোনো না কোনো একটা উসিলে দিয়ে আসবো অ্যান্ড আসার পর আমি তখন চলে যাব আমাদের ঘরের চাবি আমি তোমাকে দিচ্ছি নিয়ে যাও আমাদের ঘরে ঢুকে মানে আমাদের রুমে ঢুকে তুমি আমার কাপড় চাপড়গুলো নিয়ে আসো এই কথা বলার পরে আমি তখন বললাম যে আচ্ছা ঠিক আছে পরে ওর কাছ থেকে ওদের রুমে চাবি নেই চাবি নেওয়ার পরে আমি ওদের রুমে ঢুকি রাতের বেলায় ওই দিন রাতেই ঢুকি ঢুকে আমি রুপার যত কাপড় চোপড় আছে সব কিছু বান্ধি বাইন্দা ওই রাতের বেলায় হচ্ছে আমাদের ঘরের পিছনে হচ্ছে পুকুর পার আছে পুকুর পাটে একটু ভিল টাইপের ওই ভিলের পরে আমি তখন রুপার কাপড় চোপন আমার কাপড় চোপড় সব কিছু রাইখে আসি রাইকে আসার পরে দিনটা সারা দিন ঘোরাফেরা করতেছি এখানে সেখানে বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছি ঘোরাফেরা করার পরে সন্ধ্যার পরে আমি ওই ওই মানে বিলের ভিতরে গিয়া দুইটা ব্যাগ নিয়ে একটা রিক্সা নিয়ে সরাসরি চলে গেলাম রূপাদের বাড়িতে মানে রূপা নানু বাড়িতে যাওয়ার পরে ওখান থেকে রূপা ওই শিয়াবদের ঘরে আসলো ওইখান থেকে রূপা আমার কাছে চলে আসলো আমরা তখন দুজনে ওখান থেকে চট্টগ্রাম শহরের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম তো আমার কিন্তু ওইখানে কেউ নেই রূপার দুঃসম্পর্ক এক এক খালামণি আছে যে কিনা চট্টগ্রাম শহরেরই কোনো একটা গার্মেন্টসে চাকরি করে তো আমরা তখন ডিরেক্টলি হচ্ছে খালামনির বাসে আসলাম খালামনির বাসে আসার পরে খালামনির কাছে রূপা আগে মনে হয় ফোনের মাধ্যমে সব কিছু জানায় রাখছে জানায় রাখার পরে খালামনি মোটামুটি আমাকে খুব ভালোভাবেই নিল রূপাকেও নিল নিয়ে বললো যে রূপা তুই যে এমন একটা ঘটনা ঘটাইলে তোর মা বাবা কী মনে করবে এটা সেটা তো সব কিছু বলার পরে আমাকেও তুই নিচ্ছি না আমাকে বলো যে ছেলেটাও তো দেখতে অনেক সুন্দর তোর বাবা মা কেন মেনে মেনে নিল না এত ঝামেলা কেন করলো এটা বলার পরে ওইখানে তখন রূপার সাথে উনি আমাকে বিয়ে করাই দেয় আমি তিন লক্ষ টাকায় কাবিনে বিয়ে করি অ্যান্ড বিয়ে করার পরে দেন রূপা আর আমি ওখানেই থাকতেছি ওই আন্টির বাসায় থাকতেছি অ্যান্ড এরই মাঝে প্রায় এক সপ্তাহের মতো কেটে যায় আমরা পরিবারের সাথে কোনো যোগাযোগ করতেছি না রূপ তার বাবা মায়ের সাথে কোনো যোগাযোগ করে না আমি আমার বাবা মায়ের সাথে কোনো যোগাযোগ করি না এক সপ্তাহ পরে তখন খবর পাইলাম যে আমার বাবা নাকি বিদেশ থেকে আসছে আর বাবা বিদেশ থেকে আসার পরে বাবা খুব মানে উথামতাম করতেছে পাগলামি করতেছে যে আমার ছেলে এরকম পাগলামি কেন করলো তখন মা বাবার কান ভারী করে দিছে মা বাবাকে বলে দিছে যে তারা তাদের মেয়ে এমনি এমনি অন্য একটা জায়গায় রিলেশান করতো ওইখানে পেটে বাচ্চা হয়েছে বাচ্চা নষ্ট করাইছে আমার ছেলে এরপরে তারা আমার ছেলের ভুলায় বালায় কক্সেসবাজার নিয়ে গেছে ওইখানে নিয়ে গিয়ে তাদের মেয়ের মানে প্রেমের ফাঁদে ফেলছে এরপরে তারা তাদের মেয়েকে আমার কাছে বিয়ে দিচ্ছে না বিয়ে না দেওয়ার কারণে আমার ছেলে এই মেয়েকে নিয়ে পালায় গেছে এগুলো আমার মা খুব কষ্ট করে আমার বাবাকে খুব সুন্দর করে মাস্টার প্ল্যানিং করে বুঝাইছে আর আমার কাকি ঠিক একইভাবে আমার কাকাকে বুঝাইছে যে দেখো আমি মেয়েটাকে ভালো রাখার জন্য সুস্থ রাখার জন্য মেয়েটাকে ঠিক করার জন্য আমি আমার বাপের বাড়িতে চলে আসছি তোমার ওই বাতিজা তার বাড়ি থেকে আমার বাপের বাড়িতে আইসা আমার মেয়েটারে বলায় বলায় নিয়ে গেছে কত বড় প্রতারক এই নিয়ে দুই ভাইয়ের মাঝে তুমুল রকমের ঝগড়া দুই বয়ে লাগাই দেয় আমার মা এবং আমার চাচি আমার চাচা আর আমার বাবার মাঝে ঝগড়া লাগাই দেয় তো একদিন বিকালবেলা আমার কাকা ঘরে বসে বসে মানে কাকিও তখন চলে আসে বাড়িতে কাকা ঘরে বসে বসে এগুলো বলতেছে যে আমার এমন ঘটনা এই পাগলামি করতেছে এই মানে গালাগালি করতেছে আমার বাবাকে আর আমাকে গালাগালি করতেছে তো গালাগালির একটা পর্যায়ে আমার বাবা তখন ঘর থেকে বের হয় বের হয়ে গিয়ে আমার কাকাকে বলতেছে যে এত বড় সাহস তুই আমাকে আর আমার ছেলেকে এইভাবে গালাগালি করতেছিস ছোটোবেলায় ছোটোবেলায় তো তোরে আমি মানুষ করছি আমি নিজে পড়াশোনা করিনি তোরে পড়াশোনা করাইছি আমি বিদেশে গিয়ে মাথার গাম পায়ে ফেলে পরিশ্রম করে তোরে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করাইছি ওখান থেকে তুই আজকে এত বড় একজন এত বড় একজন মানে ব্যাংকার হইলি ব্যাংকে চাকরি করস হাজার হাজার টাকা কামাস আমার টাকা তো আমার ফিরেই দিলি না আমার ছেলেটার মাথাটা নষ্ট করাই দিলি নিজের স্বার্থের জন্য আমার ছেলেকে ব্যবহার করলি এটা ওইটা বলে আমার কাকা বলে আপনি আর আপনার বউ মিল্লা আমার মেয়েটারে আমার সরল সোজা মেয়েটারে ভাগাই দিলেন আপনার ছেলের কাছে কী ভাবছেন আমার কোনো ভাই নাই মানে আমার কোনো ছেলে নাই মেয়ে নাই আমার শৈশব সম্পত্তিগুলো আপনার ছেলে যদি আমার মেয়েকে বিয়ে করতে পারে তাহলে আমার সব সম্পত্তিগুলো পেয়ে যাবে এই জন্য এই জন্য কি আপনি আমার আপনি আপনার ছেলেকে দিয়ে আমার মেয়েরা ভাগাই নিছেন আমার বাবা তখন সহ্য করতে পারে না সহ্য করতে না পেরে আমার কাকারে কী করে একটা থাপ্পড় দিয়ে বসে থাপ্পড় দিয়ে বসলে আমার কাকি তখন পিছন থেকে এসে আমার বাবার কলার চাইপা ধরে যে এত বড় সাহস আপনি আমার জামাইয়ের গিয়ে হাত দিলেন কলার চাইপা ধরার পরে আমার মা তখন পিছন থেকে এসে আমার কাকিরে থাপ্পড় মারে কাকা তখন ঘর থেকে কী কী করে একটা লাঠি থাকে মোটা আকার একটা লাঠি ওই লাঠি নিয়ে আসে এবং লাঠি নিয়ে এসে এলোপাতিকভাবে পিটাইতে থাকে পিটে দিয়ে পিটাইতে একটা ভারী আমার বাবার মাথার মধ্যে পড়ে এবং মাথার মধ্যে এমনভাবে পড়ে যেটা একেবারে মাথায় বাড়ি পরে আমার বাবা পিছনের দিকে ঢুলে পড়ে যায় এবং পরে যে পুনরায় বাবা আবারও বাবার মাথা পিছনে একটা ইটের মধ্যে পড়ে
মানে রূপার খালামার বাড়ি থেকে রূপা কিনে দেন আমি তখন বাড়িতে আসি বাবা মারা গেছে বাবাকে মাঠে দিতে আসব আসার পরে দেখি যে কাকা বুপি তারা মানে আমার কাকা কাকি তারাও ঘরে আছে তারাও আছে আমি তখন যাই গিয়ে আমার বাবার মানে বাবার ইয়ে ধরে লাশ ধরে কান্নাকাটি করি চিল্লাচিল্লি করি যেটা কেমন কটা হয়ে গেল এবং রূপাকে তার বাবা মা তখন পাওয়া মাত্রই রূপার বা রূপাকে তার বাবা মা নিয়ে গেল তাদের ঘরে নিয়ে গেল তারা তখন আর আমাদের একই ঘরে থাকতো না তারা আলাদা একটা ঘর বানাইছে ওইখানে তারা থাকতো তো নিয়ে চলে গেল রূপাকে নিল তো আমার বাবার তখন মাটি দিলাম বাবাকে বাবাকে মাটি টেটি দিলাম মাটি দেওয়ার কাজ কমপ্লিট হইল হওয়ার পরে আমি তখন খুব কান্নাকাটি করতেছি যে আমার বাবা এইভাবে মারা যাবে এটা আমি কখনো স্বপ্ন চিন্তা করতে পারি নাই আমি ভাবতেও পারিনি যে আমার বাবা এইভাবে মারা যাবে এবং বাবা মারা গেল বাবা মারা যাওয়ার একুশ দিনের মাথায় একুশ দিনের মাথায় আমার দাদাও মারা গেল কীভাবে দাদা মারা গেল সেটা বুঝতে পারি না আমার দাদা কিন্তু আমার বাবাকে খুব ভালোবাসতো সংসারিক ভাইয়ে ভাইয়ে এই কুন্দুল ঝগড়া আমার মা বলতেছে থানায় যাব মামলা করব এরই মাঝে আমার মাকে তো থানা থেকে আমার কাকার নামে মামলাও করে দেয় মামলা করে দেওয়ার পরে আমার কাকা আমার কাকি হচ্ছে ঘর থেকে পালায় যায় রূপাকে নিয়ে চলে যায় তারা তো এই টেনশনে পরে আমার দাদা তখন মারা যায় দাদা যখন মারা যায় দাদা মারা যাওয়ার পরে দাদার লাশ মাটি দেওয়ার জন্য কাকা তখন আসে কাকা আসলে আমার মা তখন থানায় কল করে বাবা দাদার লাশ মাটি দেওয়া শেষ হওয়া মাত্রই আমার কাকাকে পুলিশে ধরে ফেলে পুলিশে ধরে কাকাকে পুলিশে ধরে নিয়ে যায় তো ধরে নিয়ে যাওয়ার পর আমি তখনও খুব প্রবলেম মানে আমি আমার মাকে বুঝে যে মা যা হবার তো হয়ে গেছে তুমি এগুলো কইরো না এগুলো বাদ দাও তো মা বলতেছে যে না কেন ছাড়বো ওদেরকে ছাড়া যাবে না ওদেরকে ছাড়বো না এরকম করে মায়ের মামলা করে দেয় পরে কাকাকে ধরে নিয়ে যায় প্রায় তিন মাসের মতো কাকা জেলে থাকে তিন মাস পরে আমার কাকি কেমনি উকিল টুকিল ধরে কেমনে কেমনে খুব কষ্ট করে কাকাকে আবার জেল থেকে ছুটে আনে এই মুহূর্ত পর্যন্ত কিন্তু রূপার সাথে আমার আর কোনো কথা নেই আমি রূপার সাথে কথা বলতে পারি না আমরা একই ঘরে থাকি একই জায়গাতে কিন্তু রূপার সাথে আমার কোনো কথাবার্তা হয় না দেখা সাক্ষাৎ অতটা হয় না পরে কাকি যখন কাকাকে ছুটে আনে ছুটে আনার পরে কাকা তখন কাকার অসৎ চরিত্রগুলো প্রচার করতে শুরু করে প্রতি রাতের বেলা আমার মায়ের উপরে ঝাঁপাইয়া পরে আমার মাকে শান্তিতে থাকতে দেয় না দেখা যায় আমার মায়ের ইজ্জত নিয়ে কাকা টানাটানি করতে শুরু করে রাতের বেলায় যদি আমি একটু ঘরে না থাকি ওই সময় আমার মায়ের উপরে ঝাঁপাইয়া পরে আমার মায়ের কাপড় চোপড় দূরা টানাটানি করে এমত অবস্থা মায়ের পক্ষে আর এখানে থাকা কোনোভাবেই সম্ভব হয় না মা কোনোভাবে ওখানে থাকতে পারে না থাকতে না পারে মা তখন বাধ্য হয়ে আমাকে নিয়ে আমার নানু বাড়িতে চলে যায় আমার নানু বাড়িতে চলে যাওয়ার পরে ওইখানে একটা জায়গায় আমার মা কিন্তু দেখতে অতটা মানে বয়স্ক ছিল না মোটামুটি খুবই কম বয়সে ছিল খুবই কম বয়সে আমার বাবার সাথে আমার মায়ের বিয়ে হয় যথেষ্ট কম বয়স্ক ছিল কিন্তু ওইখানে যাওয়ার পরে দেন ওই সময় হচ্ছে তারা কী করে আমরা যখন এই বাড়ি থেকে চলে যাই চলে যাওয়ার পরে রূপাকে এক প্রবাসী এক সৌদিয়ান ছেলের কাছে বিয়ে দিয়ে দেয় রূপার বাবা আমার সাথে রূপা ডিভোর্স করে রূপা কী কেন ডিভোর্স করে কীভাবে ডিভোর্স করে এগুলো আমি কিচ্ছু জানি না আমার নানু বাড়িতে একটা ডিভোর্স লেটার আসে একটা ডিভোর্স লেটার আসে জানতে পারি যে রূপা আমাকে ডিভোর্স করে দিয়েছে এই ডিভোর্সের পরপরই হচ্ছে ওকে আর একটা সৌদি প্রবাসীর কাছে বিয়ে দিয়ে দেয় তো আমার নানু বাড়ির অবস্থা অতটা ভালো ছিল না মানে অত বেশি স্ট্রং না মোটামুটি মিডল ক্লাস টাইপের তো আমাকে আর আমার মাকে বহন করা আমার নানু বাড়ির পক্ষে খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যাচ্ছিল ওই সময় হঠাৎ করে এক বিদেশে আমার মাকে পছন্দ করে ওই লোকটা নাকি ইতালিতে থাকতো আমার মাকে পছন্দ করে আমার মাকে বিয়ে করবে এরকম একটা পছন্দ করে তো পছন্দ করার পরে আমার নানা নানি তারা বলতেছে যে ঠিক আছে যদি পছন্দই করে এখানে আমরা ওকে বিয়ে দেব মানে আমার মাকে আবার বিয়ে দেবে আমি কিন্তু তখন কলেজে পড়তাম অনেক বড় তো আমার মতো একটা বয়স্ক ছেলে থাকার পরও আমার মাকে ওই লোকে পছন্দ করে এই লোকেরও বউ ছিল মারা গেছে তো উনি বিয়ে করবে এমন অবস্থা মানে উনি বিয়ে করে বিদেশ গেছে সতেরো বছর আর বিদেশ থেকে আসে নাই পরে তার বউ মারা গেছে তো ওই দেন উনি আবার বিয়ে করবে তো এভাবে যখন কথাবার্তা হয় তখন আমার উনি কী করে বিয়ে করে আমার মাকে বিয়ে করে মোটামুটি পারিবারিকভাবে বিয়েটা হয় বিয়ে হবার পরে আমার মা তখন কী করতে সেই পরিবারে থা মানে ওনার ওই ছেলে মানে ওই যার কাছে বিয়ে হচ্ছে তাদের পরিবারে চলে যায় আমি তখন আমার নানু বাড়িতেই থাকি তো তাদের পরিবারে যাওয়ার পরে মা একটা জিনিস খেয়াল করে দেখে যে ওই পরিবারে মাকে তারা চব্বিশ ঘন্টা মানে ছেলের বাবা মা আসতে খুবই খারাপ মানে চব্বিশ ঘন্টা আমার মাকে দিয়ে কাজ করায় চব্বিশ ঘন্টা আমার মাকে দিয়ে কাজ করায় আমার মা কাজ করে মা যত কাজ করে সব কাজে আমার মা করে মা করে কি করবে এখন বাধ্য হয়ে মা করতেছে কিন্তু এভাবে ছয় মাসের মতো কাটে আমি তখন আর পড়াশোনা করি না আমার নানু বাড়িতে আমার নানা নানির সাথে থাকি ছয় মাস পরে আমার মা একটা ব্যাপার জানতে পারে জানতে পারার পর আমার মা হতবাক হয়ে যায় আমার মা জানতে পারে এই লোকটা নাকি ইতালি তার একটা বিয়ে করছে সেখানে তার বউ আছে ব
আমার মাকে হচ্ছে ওই লোকটা বিয়ে করে ইতালির লোকটা বিয়ে করে এবং উনি আমার মায়ের মায়ের কোনো খোঁজ খবর নেন আমাকে ফোন করে না মায়ের সাথে কোনো কথা বলে না উনি কন্টিনিউসলি হচ্ছে ওনাই ওনার কাজ কাম নিয়ে থাকে উনি ওনার মতো করে থাকে আমার মায়ের সাথে ওনার কোনো রকমের সম্পর্ক উনি করে না শুধু ওই বউ হিসাবে বাড়িতে রেখে গেছে খাবার দেয় দাবার দিয়ে উতটুকুই দেয় আর তার মা বাপে দিনটা চব্বিশ ঘন্টা আমার মায়ের কাজ করে আমারে তো এই খবর যখন আমি কিন্তু বিয়ে দেওয়ার আগে জানতাম না যে লোকের আগে ইতালিতে বউ আছে বা বাচ্চা আছে বিশাল একটা ফ্যামিলি আছে আমার চেয়েও বড় বড় ছেলে মেয়েরাও নাকি আছে পরে আমার মা তখন এই লোকটাকে বলে যে দেখো যা হবারটা হয়েছে আমি তোমার কাছে কিচ্ছু চাই না আমি সারা জীবন তোমার মায়ের সেবা যত্ন করুম তোমার মায়ের সাথে থাকমু আমার কোনো আপত্তি নেই কিন্তু তোমার কাছে একটা অনুরোধ তুমি যে আমার একটা ছেলে আসে আমার ছেলেটারে তুমি ইতালিতে নিয়ে যাও আমার ছেলে আসে মেহেদি মেহেদিরে তুমি ইতালিতে নিয়ে যাও তার জীবনটা পুরো নষ্ট হয়ে গেছে ওই ইতালি প্রবাসী লোকটা তখন বলতেছিল যে আমি অন্যের ছেলেকে কেন বিদেশে আনবো তোর যদি সন্তান হয় তাহলে আমি তোর সন্তানকে ইতালিতে আনবো আমি অন্যের ছেলেকে কেন আনবো আমার মা তখন বলতেছিল অন্যের ছেলে কেন তুমি যে আমাকে বিয়ে করছো তাহলে আমি তোমার বউ হইলে এটা তোমার সন্তান না উনি তখন বলে যে না সে তো অন্য কার অন্য কোনো পুরুষের কাছ থেকে আসছে আমাকে নিব না তখন ডিরেক্টলি হচ্ছে উনি মানা করে যে উনি আমার মানে আমাকে ইতালিতে নিয়ে যাবে না এবং দীর্ঘ প্রায় চার বছর মতো কেটে যায় সাত থেকে সাড়ে চার বছর এই লোকটা আমার মায়ের সাথে দেখা যায় তিন মাস চার মাস পরে একদিন কথা বলে সে তার মা বাবা মায়ের সাথে অলওয়েজ কথা বলে প্রত্যেকদিন কথা বলে তো তার বাবা মায়ের সাথে সে কথা বলতে পারে আমার আম্মার সাথে কথা বলে না প্রায় চার মাস চার বছর এখানে থাকার পরে আমার মা তখন একবার নিরুপায় হয়ে বাধ্য হয়ে আমার মা তখন ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে মা তখন ওই পরিবার থেকে চলে আসে আমার নানু বাড়িতে যে না ওর ঘর করে লাভ কে আমি তো একটা বান্দি দাসির মতো আসি আর আমার মাকে একটা টাকাও দেয় না যে মার শেষে যে এটা টাকা দিবে আমার মার হাত খরচের জন্য আমার মায়ের হাত খরচের জন্য কোনো টাকা দেয় না মার তখন প্রচণ্ড রকমের ঘৃণা জন্মায় মানে পুরুষ মানুষের প্রতি মায়ের ঘৃণা জন্মে যায় যে আমার কাকা যেগুলো আমার আম্মার সাথে করলো আমার আম্মা দেখতে সুন্দর ছিল অনেক সুন্দর ছিল আমার কাকা যেগুলো করলো এবং সেম কাহিনী এই লোকটাও করলো মা তখন বাধ্য হয়ে ঢাকাতে একটা জায়গায় চলে যায় একটা অফিসে চাকরি নেয় ঢাকাতে একটা অফিসে চাকরি নেয় একটা অফিসে চাকরি নেয় মা তখন ঢাকাতে চলে যায় ঢাকার দিকে চলে যায় তো আমি মা যখন ঢাকাতে চলে যায় মা তখন ওখানে থাকতেছে আমি তখন আমার নানু বাড়ি ওইখানে একটা কলেজে ভর্তি হয়েছি একটা কলেজে ভর্তি হয়েছি নতুন একটা কলেজে ভর্তি হয়েছি আমি আবার ওখানে পড়াশোনা করতেছি আমি এক বছর ড্রপ দিয়েছিলাম ড্রপ দেওয়ার পর আমি এখানে পড়াশোনা করতেছি এই জায়গায় ভালোই আসছি মা তখন ঢাকাতে থাকতেছে আমার সাথে মায়ের ফোনে কথাবার্তা হচ্ছে মা আমাকে সব কিছু বলতে যদি ঠিকমতো পড়াশোনা করিস পাগলামি করিস না তোর বাবা মারা গেছে তোর নানু বাড়ি আর এরই মাঝে কিন্তু আমার আমার কাকা মোটামুটি আমি আমি যে সম্পদ পাইতাম আমার দাদার কাছে মানে আমার বা দাদা তো পরে আমার বাবা তো মারা গেছে আগে আমার দাদা তো দাদা তো পরে মারা গেছে এই জন্য কিন্তু সম্পদ কিন্তু ওভাবে আমার বাবা পায় না আমার দাদার কাছে এরপরও আইন অনুযায়ী কিছু সম্পদ আমার আমিও কিন্তু পাই আমার দাদার কাছে তো আমার কাকা কিন্তু করছে কি আমার দাদার কাছ থেকে মোটামুটি যত সম্পদ আছে সব কিছু কেমনে কেমনে জাল দলিল করে সব দখল করে নিয়ে নিছে সব দখল করে নিয়ে নিছে আমি কিচ্ছু পাই নাই মানে এক ফোটা পরিমাণের সয় সম্পত্তি আমি ওইখানে পাই নাই তো আমি আমার নানু বাড়িতে খুব কান্নাকাটি করতাম খুব মন খারাপ হতো এরকম করতে করতে আমার নানু বাড়ির ওইখানে আরেকটা মেয়ের সাথে আমার সম্পর্ক হয় আরেকটা মেয়ের সাথে সম্পর্ক মেয়েটার নাম হচ্ছে মুনিয়া মুনিয়া নামের একটা মেয়ের সাথে আমার সম্পর্ক হয় মুনিয়া নামের এই মেয়েটা আমার দুঃখে দুঃখিত হয়ে ও আমার সাথে সম্পর্ক করে ও তখন ক্লাস টেনে পড়তো মোটামুটি ওর পরিবারের অবস্থা ভালো ছিল ওর আব্বা সৌদি আরবে থাকতো মোটামুটি ভালো অবস্থার মেয়ে ছিল ও জানতে পারে আমার এই দুঃখের কথাবার্তাগুলো আমার স্টোরিগুলো জানতে পারে জানতে পারার পরেও আমার সাথে সম্পর্ক করে তো মুনি আমার লাইফে আসার পর থেকে আমি আসলে লজ্জার কথা কি বলবো আমার হাত খরচের যত টাকা কলেজের যত টাকা সব টাকা এই মুনি আমাকে দিত আমি মুনিয়ার টাকায় পড়াশোনা করতাম সব টাকা মুনি আমাকে দিত পড়াশোনা থেকে শুরু করে সমস্ত খরচ আমি মুনিয়ার মুনিয়ার টাকা দিয়ে করতাম মুনিয়ার টাকা দিয়ে আমি চলতাম আমাকে খুব ভালোবাসত এত যে ভালোবাসত আমি বলে বোঝাইতে পারবো না অনেক ভালোবাসছে তো মুনিয়ার সাথে আমার এই সম্পর্কটা এইভাবে সামনের দিকে যাইতে যাইতে আবার মুনিয়ার কাকারা কিন্তু অতটা ভালো ছিল না ওরা আগে ডাকাতি করত মানে ডাকাতে মানে ডাকা ছিল আর কি মোটামুটি খুব খারাপ ছিল তো আমার মা কিন্তু আমাকে বারবার মানা করত যে না তুই মেয়েটার সাথে কথা বলিস না ওর ওর বাবারা ভালো না ওর মানে কাকারা অতটা ভালো না ওরা ডাকা ছিল তোর মেরে ফেলতে পারে এগুলো মা আমাকে বলতো তো মা আমাকে বললো আমি আর ওগুলোতে কোনো কেয়ার করতাম না কারণ মা আমাকে আমি তো আসলে মুনিয়া ছাড়া আর কোনো রাস্তা আমার কাছে ছিল না আমার হাত খরচ আমার থাকা খাওয়ার সমস্ত টাকা মুনি আমাকে দিত ওর বাবা ওর যে ও মানে ওদের ওদের এক ওর মায়ের অ্যাকাউন্টে টাকা বাড়াই
মানে মাকে অনেক পছন্দ করতো মায়ের প্রতি একটু দুর্বল ছিল ওই লোকটা অনেক বৃদ্ধ বয়স্ক টাইপের একটা লোক আমার মাকে অনেক পছন্দ করতো তো মা কি করতো যেহেতু মায়ের সব দিকেই দোষ মা তখন নিজের মতো করে ওইখানে থাকতো মা আমাকে মাঝে মাঝে ফোন করে বলতো যে লোকটা আমাকে বিরক্ত করে বিভিন্ন খারাপ ইঙ্গিত করে এটা সেটা করে তো তারপরেও মা নিজের মতো করে থাকতো কি করবে বিধবা একটা মানুষ তো চলতেছে কিন্তু এরকম করে চলতে চলতে আমার ওই লোকটা একবার করে কি মানে ব্যাংকে টাকা পাঠাবে ব্যাংকে টাকা পাঠাবে চার লাখ না জানি সাড়ে চার লাখ টাকার একটা ফিগার ওই টাকাটা পাঠাবে ব্যাংকে তো ব্যাংকে ওই টাকাটা পাঠানোর জন্য মাকে তখন করে কি মানে ওদের ব্যাংকে একজন ছেলে কাজ করতো শফিক নামের মানে ফিওন টাইপের আর কি তো ওই ম্যানেজারটা তখন বলতেছিল যে শফিকের কাছে টাকাটা দিয়ে দেন শফিকে গিয়ে টাকাটা জমা দিয়ে আসবে মানে মা টাকাটা নিতে চাচ্ছিল যে মা টাকাটা নিয়ে ব্যাংকে জমা দিয়ে আসবে মা টাকাটা নিয়ে যাইতে যাচ্ছিল তো ওই ওই যখন মা টাকাটা নিয়ে বের হচ্ছিলো গেটের মধ্যে মায়ের সাথে ওই ম্যানেজারের দেখা হয় আর ম্যানেজারের দেখা হওয়ার পরে ওই ম্যানেজারটা তখন বলতেছিল যে একটা কাজ করেন আপনার একটু কাজ আছে আপনি ব্যাংকে যাইন না ব্যাংকের টাকাটা হয়েছে এই ছেলেটাকে দিয়ে দেন ওই ছবিকে দিয়ে দেন ছবি গিয়ে টাকা ব্যাংকে রেখে আসবে টাকা ব্যাংকে জমা দিয়ে আসবে আর আপনি একটু অফিসের ভিতরে চান আপনি একটা কাজ দেখাবো একটা ফাইল দেখাবো এটা বলার পরে মা তখন কী করে ওই শফিক নামে ছেলেটার কাছে টাকাগুলো দিয়ে দেয় ছেলে তখন চলে যায় মা তখন করে ওনাকে নিয়ে মানে ইয়েকে নিয়ে ওই ম্যানেজারকে নিয়ে মা তখন ভিতরে ঢুকে ভিতরে ঢুকে ম্যানেজার তখন অনেকগুলো মানে আমার মা বলতেছিল যেগুলো তাকে দেখাচ্ছিল এগুলো পুরোপুরি মানে ফেক মানে ওরকম মানে ইম্পর্টেন্ট কিছু না এটা এর যদি আরও এক মাস পরও দেখায় সমস্যা নাই কিছু নিউ প্রজেক্ট দেখাচ্ছিল এগুলো দেখানোর পরে আমার মা তখন অনেকক্ষণ হয়ে গেল তো মা তখন মা ড্রেক্স এসে কাজ করতেছে লোকটা তখন ম্যানেজারটা ম্যানেজারের রুমে চলে গেল তো প্রায় এক ঘন্টা পরে ম্যানেজার তখন আমার মাকে কল করলো কল করে মাকে ওনার রুমে ডাকালো তো ওনার রুমে ডাকার পরে মা তখন বলতেছে কী ব্যাপার আপনি টাকা এখনও জমা দেন নাই তো মা বলে আপনার সামনেই তো শফিককে দিয়ে টাকা পাঠালাম শফিককে টাকা টাকা জমা দেয় নাই পরে উনি বলতেছে আপনি শফিককে কল করেন না কল করে জিজ্ঞেস করেন টাকা জমা দিয়েছে কি না এমন তো অবস্থায় মা তখন মায়ের ড্রেক্স আসে আসে ওই যে অফিসের যে তিনটি ফোন থাকে ওইটা দিয়ে শফিককে কল করে বাট ওই সময় শফিকের নাম্বারটা পুরোপুরিভাবে বন্ধ পায় বন্ধ পাওয়ার পরে মা মনে করে যে শফিকের ফোনে মনে হয় চাঁস নেয় ও মনে চাঁস দেওয়া আসবে এভাবে প্রায় আরও এক ঘন্টার মতো কেটে যায় শফিক আর কল করে না শফিক আর কোনো কল ধরেও না কল করেও না ফোন পুরোপুরিভাবে বন্ধ করে রাখছে শফিক মূলত মানে ব্যাংক থেকে এখানে আসতে ওর সময় হলে খুব বেশি হলে পনেরো থেকে বিশ মিনিটের জায়গা পনেরো থেকে বিশ মিনিটের মাঝে সে টাকাটা জমা দিয়ে চলে আসতে পারে সেখানে দুই ঘন্টা হয়ে গেল তার মোবাইলে বন্ধ ব্যাপারটা অনেক চিন্তার বিষয় আমার মা তখন দৌড়ে আবার ম্যানেজারের রুমে গেল ম্যানেজারের রুমে গিয়ে বলতেছে যে ম্যানেজার সাহেব আমি আপনি যে বললেন শফিককে দিয়ে টাকা পাঠাইতে এখন শফিক তো ব্যাংকে গেল টাকাও জমা দিলেন ওর ফোনও বন্ধ ব্যাপারটা কি আমি ম্যানেজার তখন বলতে সারে আজও ব্যাপার টাকা আপনি জমা দিবেন আপনি কে শিয়ার এটা আপনার দায়িত্ব টাকা কাকে দিয়ে পাঠাবেন কোন জায়গায় পাঠাবেন কীভাবে পাঠাবেন এটা আপনি জানেন আপনি কাকে দিয়ে পাঠাবেন নাকি আপনি পাঠাবেন আমাকে কেন বলতে চান আমার তো আমার দায়িত্ব তো টাকা পয়সা নিতে আমার দায়িত্ব না আমি তো ম্যানেজার আমার মা তখন বলতেছে এটা আপনি কী বলতেছেন স্যার আপনি তো আমাকে বললেন যে শফিককে দিয়ে টাকাটা পাঠাইতে আমি তো শফিককে দিয়ে টাকা পাঠাইছি আমার ওই ম্যানেজার তখন বলতেছে নো আমি আপনাকে বলি না যে আপনি শফিককে দিয়ে টাকা পাঠান আপনি একজন ফিওনকে কীভাবে বিশ্বাস করে তার হাতে আপনি এতগুলো চার লাখ সাড়ে চার লাখ টাকা আপনি উঠিয়ে দেন এটা কোন ধরনের কথা বলতেছেন আপনি আপনি তো এটা আপনি আপনার কাজের অবহেলা করছেন আপনি কী করছেন এটা আপনি জানেন কোম্পানিকে টাকা আপনি দেবেন আমার মা তখন বলতে স্যার এটা কোন ধরনের কথা বলতেছেন কোম্পানিকে আমি টাকা আমি দেব এটা তো হতে পারে না উনি বলে যে দেখেন তার সাথে সাথে সে কী করে পুলিশ কল করে মানে পুলিশ ডেকে আনে পুলিশ ডেকে আনার পরে পুলিশের কাছে সব কিছু বলেছে এমন এমন ঘটনা উনি কাকে দিয়ে টাকা পাঠাইছে না কি করছে সম্ভবত ওই ছেলের সাথে ওই ছেলের সাথে সম্ভবত ওনার কোনো লিঙ্ক আছে উনি সম্ভবত টাকা ওই ছেলেকে দিয়ে প্রচার করছে ওই ছেলেকে দিয়ে পাঠাইছে তখন পুলিশ আমার মাকে এক সপ্তাহ টাইম দিয়ে যে এক সপ্তাহের ভিতরে আপনি ওই ছেলের সাথে যোগাযোগ করে কীভাবে পারেন আপনি টাকা এনে দেবেন যদি টাকা আপনি এনে দিতে না পারেন তাহলে আপনার নামে মামলা হয়ে যাবে এই কথা বলি পুলিশ তখন চলে যায় পুলিশ চলে যাওয়ার পর আমার মা তখন ম্যানেজারের হাতে পেয়ে ধরে কান্নাকাটি করেছে দেখেন আমি গরিব মানুষ আমার দুই দুইটা বিয়ে হয়েছে আমার প্রথম স্বামী মারা গেছে এবং দ্বিতীয় স্বামী আমার খোঁজ খবর নেয় না আমি খুব অবাব অনটান আমার সন্তানটাকে কলেজে পড়াইতেছি আমি খুবই গরিব একটা মানুষ আপনি আমার দিকে একটু তাকান একটু মেহরবানি করেন আমি তো আমার পক্ষে আর পারতেছেন আমি তো শফিক নামের এই ছেলেকে চিনিও না আপনি টাকা দিতে বলছেন আমি দিচ্ছি তখন ওই ম্যানেজার আমার মাকে বলতেছে তুমি আমার সাথে কক্সেস বাজার চলো পনেরো বিশ দিনের জন্য আমার সাথে থাকবা এরপরে মোটামুটি সব কিছু আমি
তখন সবাই মাকে কেউ বলতেছে আপনি পালায় যান ভাইকে যান মা বলতেছে আমার এখানে আইডি কার্ড দেওয়া আমার ঠিকানা দেওয়া আমি পালায় কই যাব এখন আমি পালায় যাব পালায় গেলে পুলিশ আমার বাড়িতে যাবে এমনিতেই তো আমি একটা লোককে বিয়ে করছিলাম তার ঘর থেকে যখন চলে আসছি ইতালি রই লোকটার ঘর থেকে যখন আমি চলে আসছি তখন সবাই বলতেছেন আমি নাকি ইতালি রই লোকটার কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়ে নাকি আমি চলে আসছি অথচ উনি তো আমাকে কোনো দিন একটা টাকাও দেয় নাই আর এখন আমি অন্য একটা জায়গায় চাকরি করতে আসছি এখান থেকে যখন আমি চলে যাব আমার বাড়িতে পুলিশ যাবে তখন গ্রামের সব মানুষরা বলবে আমি হয়তো ওই ব্যাংকের ওই এখান থেকেও আমি সব টাকা মাইরে দিছি আমি হয়তো কোম্পানির টাকা নিয়ে পালায় গেছি এটা মনে করে এলাকার মানুষ আমাকে আবারও যা তা বলবে এটা বলে মা খুব কান্না করতেছে কোন দিকে যাবে মা বুঝতে পারতেছিল না দুই দিন পরে মা তখন ওই বাসায় গিয়ে কান্নাকাটি করতে করতে ওই বাসায় যে বাড়িওলা ছিল বাড়িওলাটা মোটামুটি মনে হয় একটু ভালো ছিল আমি তখন মা কিন্তু আমাকে সব কিছু ডে বাই ডে জানাইতে আসছে কী ওইটা নাইতে আসছে আমি বললাম যে মা আমি আসবো মা বলে তুই এসে কী করবি তখন কিন্তু আমি দাঁড়িয়ে রাখছিলাম একদম লম্বা লম্বা দাঁড়িয়ে রাখছি পাঁচ ওক্ত নামাজ পড়তাম মানে অনেকটা ভালো হয়ে গেছে দিন দিন দুনিয়ার পথে চলতাম বাবাকে হারানোর পর এরকম হয়ে গেছে এদিক থেকে আমি মুনিয়াকে ব্যাপারগুলো বলি মুনি আমাকে বলতেছে যে ঠিক আছে দেখো না কী করা যায় একটা পর্যায়ে আমি তখন হচ্ছে ওই দিকে যাই মানে ওইখানে যাই যাওয়ার পরে মানে এখানে থাকে পরে মা কী করে ওই ভারিওলা মানে মা যে বাসায় থাকতো ওই ভারিওলাকে ব্যাপারগুলো সব কিছু বলে যে এমন এমন ঘটনা ভাই আমি এই বেসরকারি কোম্পানিতে চাকরি করতাম এই ঘটনা পরে ভারিওলা বলা আচ্ছা ভারিওলা কিন্তু অনেক পাওয়ার ছিল মানে উনি মোটামুটি ওই ঢাকার ওই এলাকাতে সবচেয়ে বেশি পাওয়ারফুল একজন ব্যক্তি ছিলেন উনি তখন আমার আমাকে বলতেছে যে আপনি কালকে যাওয়ার সময় আপনার অফিসে আমাকে নিয়ে যাবেন আপনার অফিস ধরে বেয়াদ ম্যানেজারকে থাপড়ানোর আগ পর্যন্ত আমি ঠান্ডা হব না তো এটা বলার পরে মা তখন একটু সাহস পায় মা রাতের বেলায় ঘুমায় সকালবেলা যাওয়ার সময় সে বাড়িওলা কিনে মা তখন ওই অফিসে যায় অফিসে যাওয়ার পরে বাড়িওলা সরাসরি বাড়িওলা একদম ইয়াং ছিল যথেষ্ট লম্বা ফর্সা অনেক মানে তত্তা যেগুলো লোক ছিল উনি তখন কী করে ওই অফিসে যায় অফিসে গিয়ে ম্যানেজারের রুমে যায় ম্যানেজারের রুমে গিয়ে জিজ্ঞেস করতেছে কী সে ম্যানেজার কথা বলতেছে কথা বলার মাঝে উনি তখন চেয়ার দিয়ে ম্যানেজারকে পিটাই দিয়ে শুরু করে ম্যানেজারকে পিটাই দিয়ে শুরু করে পিঠে ম্যানেজারকে একদম অফিস থেকে বের মানে বের করে একদম রাস্তার মধ্যে জলে জুতা দিয়ে পিটায় পিটা কোম্পানির যে বড় এমডি আছে এমডিকে ফোন করে এমডি তখন আসে উনি আবার কোন এমপিকে দিয়ে এমডিকে ফোন করায় মানে ওনার অনেক ক্ষমতা আছে এমডিকে দিয়ে ফোন করানোর পরে এমডি তখন কি করে ওই এমডি তখন আসে এমপির ফোনে এমডি আসে এমডি আসার পরে তো এমডি তখন এমডিকে তখন বলে যে দেখেন এই ঘটনা আপনার এই ম্যানেজারে করছে পরে আমার মাকে জিজ্ঞেস করা হয় মা তখন বলে যে হ্যাঁ এমন এমন ঘটনা উনি আমার সাথে করছে পরে তার যখন মাইক দেওয়া হয় ওই শপিক নামের ছেলেকেও খুঁজে বের করা যায় ওই ছেলে ম্যানেজারের কথাই হচ্ছে টাকা লুকাইছিল তখন ওই শপিকে শিকারতে দিয়ে যে হ্যাঁ আমাকে ম্যানেজারে বলছিল টাকা লুকানোর জন্য এবং ম্যানেজার যেভাবে বলছে আমি এভাবেই কাজ করছি পরে শফিকে পুনরায় আবার চাকরি দেয় এই লোকটাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করে দেওয়া হয় তো এটাও করার পরে মা তখন মনে একটু শান্তি পায় বাড়িওলার প্রতি মার অন্যরকম আস্থা বিশ্বাস জন্মে যে বাড়িওলা আমার মায়ের জন্মের উপকার করছে এটা না করলে তো আমার মায়ের বাঁচার আর কোনো উপায় ছিল না হাই রে এক হরিণ এই বাঘের থেকে ওই বাঘের খবরে পড়ে এমনটাই ঘটলো আমার আম্মার জীবনে কিছুদিন পরে ওই বাড়িওলা আমার মাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে বসলো আমার মাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে বসলো যে আপনি আমাকে বিয়ে করেন তো বাড়িওলার অলরেডি দুইটা বউ আছে ওই বাড়িওলার দুইটা বউ আছে এবং উনি আমাকে বলতে আমার মাকে বলতেছে আপনাকে আমি গোপনে বিয়ে করব বিয়ে করে আপনাকে আমি অন্য কোনো শহরে নিয়ে রাখবো চট্টগ্রাম বা কক্সবাজারের নিয়ে দিকে রাখবো আমি আপনার কাছে মাঝে মাঝে এইভাবে যাব এইভাবে বলে মা তখন চিন্তা করে যে আমি কীভাবে কী করব মা তখন বাধ্য হয়ে বলে যে আমি তো বিয়ে করছি আমার হাজব্যান্ড আছে আমার হাজব্যান্ড আছে চট্টগ্রামে এটা বলার পরে বাড়িওলা বলে কী বলেন এতদিন ধরে আপনি এখানে থাকতেছেন কোন দিনটা বলেন না মা বলে বাড়িওলা বলে আপনি কি বললেন আপনি জানেন মা বলতেছে যে আপনি জানেন না যে আমার ইতালি স্বামীটা যখন চলেছে আমি তখন পুনরায় আবারও বিয়ে করি তো আমার হাজব্যান্ড আছে ইয়াতে চট্টগ্রামে তো বাড়িওলা তখন বলতেছে ক কোনো দিন তো আপনার হাজব্যান্ডকে দেখলাম না আপনার হাজব্যান্ডকে আপনি আনলেন না মা বলে হ্যাঁ ও আসবে ও তো আসলে বিদেশ থাকবে বিদেশ থেকে আসছে এটা বলে তো বলে কি বলেন বিয়ে করলেন বিদেশে চলে গেল আপনি যে বললেন আপনার কেউ নেই দুনিয়াতে তো মা বলে যে হ্যাঁ সেটাই তো বলছেন আমার হাজব্যান্ড থাকলে তো আমার এই বিপদে আমার হাজব্যান্ড আমার কাছে আসতো না ও তো এখানে ছিল না ও বিদেশে ছিল ও আসছে দেশে আজকে কিছুদিন হয়েছে তারপরে বাড়িওলা আমার মাকে বলে যে ঠিক আছে আপনার হাজব্যান্ডকে নিয়ে আসেন এরকম করে আমার মাকে প্রেশার দেয় বাড়িওলার পাওয়ার এত বেশি ছিল মানে এতই ক্ষমতাধর ছিল বাড়িওলা বাড়িওলা যদি কোনো কথা বলতো তাহলে ভাগে মহিষে এক গাটে জল খাইত আমার মা
এটা বলার পরে মা যখন আমাকে বলে আমি তখন চিন্তা করলাম যে মা যে কথাটা বলতেছে এই কথাটা তো আসলে মানে মিথ্যে না খারাপ না এই কাজটা যদি আমি করতে পারি তাহলে আমার মা অন্তত ঝামেলাটা থেকে মুক্ত হয়ে যাবে মা বলে এরপর আমি বলবো যে তুই আবার বিদেশ চলে গেছিস আমার স্বামী বিদেশ চলে গেছে এরপর আমি এখানে থাকতে পারবো ওই আমার আর বিয়ের জন্য প্রেশার দিবে না কোনো সমস্যা নেই এই কথা মা আমাকে বলে আমি তখন তারই দুই দিন পরে টুপি পাঞ্জাবি পরে একেবারে ওইভাবে মানে সৌদি আরব থেকে আসছি এমন একটা ভাবসাব নিয়ে তখন আমি ঢাকাতে যাই আমার মামাকে বাড়িতে নিয়ে যায় পরে ওই বাড়িওয়ালাকে রাতের বেলায় দাওয়াত করে দাওয়াত করলে আমার চোখের সামনে আমার মা আমাকে স্বামী পরিচয় দেয় যে এটা আমার এটা আমার স্বামী ও সৌদি আরবে থাকতো তো বাড়িওয়ালা বলে আপনি তো অনেক কম বয়সী ছেলেকে বিয়ে করছেন পরে বলে হ্যাঁ ওনার সাথে আমার ফোনের সম্পর্ক হয় এরপর আমরা বিয়ে হয় বাড়িওয়ালা খাওয়া দাওয়া করে এবং খাওয়া দাওয়া করে ও তখন মোটামুটি আমাদের বাসা থেকে চলে যায় তো মা এক রুমে আমি এক রুমে ঘুমাই এইভাবে দুই তিন দিন কেটে যায় মার সাথে আমি থাকতেছি আমাদের ওই সম্পর্কটা এমনভাবে দুই তিন দিনের মাঝে কীভাবে জানি আমার আমাদের ঘরে তো অনেক মহিলারা আসতো আমার মার সাথে কথা বলতো আমার কাছে মনে হয় কোনো না কোনোভাবে ব্যাপারটা কোনো না কোনো ব্যাপারটা লিক আপ হয়ে গেছে যে আমি আসলে মূলত আমার মায়ের মানে আমি আমার মাকে বিয়ে করি নাই এমন ব্যাপারটা মনে হয় লিক আপ হয়ে গেছে এই ব্যাপারটা মানে জানাজানি হয়ে গেছে কোনোভাবে জানাজানি হয়ে যাওয়ার পরে একদিন রাতের বেলায় বাড়িওয়ালা আমাদের ঘরে আসে কোনো কিছু না বলে হঠাৎ করে মানে চার পাঁচ দিন পরে কথা বলতেছি আইসে আমার মাকে বলতেছে যে ভাবে উঠেন তো আপনার এই কাবিন নামাটা বের করেন পরে মা বলতেছে কাবিন নামা বের করবো মানে পরে বলতেছে না হঠাৎ করে আমাদের বাসায় র্যাড হয়েছে পুলিশ সবার কাবিন নামা যাচ্ছে মা তখন বলে কি বলেন কাবিন নামা চাইবে কেন বলে সব বাসার সব বাসার ফ্ল্যাটের স্বামী স্ত্রী কাবিন নামা চাচ্ছে অনেক মানে কোন বাসায় নাকি খুন হয়েছে এখন খুন হওয়ার পরে জানতে পারছে যে তারা স্বামী স্ত্রী না এই এটা জানতে পারে পরে বাড়ি লোক নামে মামলা হয়েছে এখন এই জন্য পুলিশ এসে সব কিছু চেক করতে আসে মা বলে কি বলেন বলে এই যে পুলিশ আছে আপনি দেখেন ঠিকই দেখল যে মা নিশে পুলিশ দাঁড়ায় আছে মা তখন বলতেছে এটা কেমন কথা আমি তো এরকম এরকম নাই আমাদের কাবিন নাই পরে কাবিন নাই মানে কাবিন নাই কেন আমার মারা যখন খুবভাবে ধমক দেয় মা তখন বলে যে আমি ভাইরি আপনার কাছে আমি মিথ্যা বলছি আমি আপনার পায়ে ধরে আপনি আমার মাফ করে দেন মূলত এটা আমার সন্তান আমি এমনি এমনি বলছি মা বাড়ি তখন বলতেছে যে ও আচ্ছা এখন ধরা খাওয়ার পর আপনি সন্তান মানায় দিলেন এতদিন পর্যন্ত স্বামী স্ত্রী এক ঘরে থাকতেছেন একই ফ্ল্যাটে থাকতেছেন এখন আপনার সন্তান হয়ে গেছে এ কথা বলে বাড়িওলা আমার মাকে খুব কষে একটা থাপ্পড় মারে থাপ্পড় মারে তখন বাড়িওলার কলার চেপা ধরি মুহূর্তের মাঝে পুলিশ চলে আসে পুলিশ বলতেছে কোনো কথা নেই আপনারা কাজে ডাকেন বিয়ে পড়ান আগে বিয়ে পড়ান কাবিন হবে পরে কাবিন বিহীন তখন হুচুর ডেকে মসজিদের হুচুর ডেকে আমার আপন জন্মদাতা মায়ের সাথে বাড়িওলা বিয়ে করাই দেয় এবং এই ভিডিও বাড়িওলা তার মোবাইল দিয়ে করে তার মোবাইল দিয়ে ভিডিও ধারণ করে ভিডিও ধারণ করে বাড়িওয়ালা এই সেম ভিডিওটায় তার একটা ফেসবুক পেজ থাকে প্রতিবাদী সংস্থা বলতে প্রতিবাদী সংস্থা ওই ফেসবুক পেজে বাড়িওয়ালা তখন এই ছবিটা আপলোড এই ভিডিওটা আপলোড করে দেয় আমার ফ্ল্যাটের মধ্যে এমন এমন ঘটনা পরিচয়ে থাকতো স্বামী স্ত্রীর পরিচয়ে থাকতো ধরা খাওয়ার পরে বলতে আসে তার সন্তান এরপরে সর্বশেষ আমি জোর করে তাদেরকে বিয়ে পড়াই দিছি আসলে তারা মূলত মার সন্তান ছিল না ছিল তাদের এটা অভিনয় এরকম করে যদি ঢাকা শহরের আর কোনো ভাষায় এমন ঘটনা থাকে আপনার সাবধান হয়ে যান পুলিশ প্রতিটা ভাষায় যে কোনো সময় র্যাড করতে পারে এই ভিডিওটা মুহূর্তের মধ্যে আমাদের চট্টগ্রাম সহ বিভিন্ন বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ে ভিডিওটা ছড়িয়ে যায় এবং ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত মুনিয়ার হাতে পর্যন্ত যায় মুনিয়া ভিডিওটা দেখার পরে মুনিয়া তখন খুব কান্নাকাটি করে মানে ও আমাকে ভুল বোঝে বিভিন্নভাবে ও ভুল বোঝে ও তখন আমার সাথে আর কোনো কথা বলে না এবং মায়ের ওই চাকরিটা তখন চলে যায় বাড়ি থেকে আমার মাকে তখন বের করে দেওয়া হয় বাসা থেকে মাকে বের করে দেওয়া হয় রাজধানী ঢাকারই কোনো একটা বাসায় আমি আর মা থাকতাম খুব কষ্ট করে আমাদের দিনগুলো কাটতো মা একটা রাতে ঘুমাইতে পারতো না প্রায় আট থেকে নয় দিন এভাবে মা না ঘুমিয়ে আট থেকে নয় দিন পরে আমার মা নিজে নিজে ঢাকা শহরের কমলাপুর রেল স্টেশনের পাশের একটা জায়গায় আমার মা রেলের নিচে পড়ে দুই টুকরো হয়ে যায় মা মারা যাবার পরে পরের দিন যুগান্ত পত্রিকায় সমকাল পত্রিকায় প্রথম আলো পত্রিকা আসছিল ট্রেনের নিচে পড়ে এক গৃহবধূর আত্মহত্যা আপন ভাই আমি আপনি শুধু একটা কথাই লিখি ট্রেনের নিচে পড়ে এক গৃহবধূ আত্মহত্যা করেছে এটা পত্রিকায় লেখা হলো কিন্তু লেখা হলো না লেখা হলো না কেন এই ট্রেনের নিচে পড়ে এই গৃহবধূ মারা গেল বাইরে প্রতিদিন অনেক মানুষ বিষ খায় আত্মহত্যা করে ট্রেনের নিচে বাসের নিচে পরে জীবন দিয়ে দেয় কিন্তু এই মানুষগুলোর মৃত্যুটাই আমরা দেখতে পাই মৃত্যুর পিছনের কারণটা
এরপর থেকে এই পৃথিবীর প্রতি আমার অন্যরকম একটা ঘৃণা জন্মে যায় আমি তারপর থেকে তাপ লিখে চলে যাই তাপ লিখেছে আজকে প্রায় সাড়ে চার বছরের মতো আমি তাপ লিখে আসি বাংলাদেশের বিভিন্ন মসজিদ আমি তাবলিগ জামাত করি দিনের আলোর কথা বলি দিন দুনিয়ার কথা বলি এবং ভাই ইউটিউবে মাঝে মাঝে ঢুকে রাতের বেলায় ঢুকার পরে আপনার এই ভিডিওগুলো দেখে ভালো লাগে আজকে অনেক দিন ধরে খুব কষ্ট করে আমার এই কথাগুলো আপনাকে বললাম জানি না আপনি আমার এই কথাগুলো বলবেন কি না আবন ভাই আজ আমার মাকে সবাই ঘৃণা করে চট্টগ্রামের সবাই বলে মোবিনা বেগম নাকি দুর্চরিত্র একটা মহিলা ছিল ইজ্জত লুকানোর জন্য সবশেষ আত্মহত্যা করেছে কিন্তু মোমিনা বেগম দূর চরিত্র ছিল না আপন ভাই আপনি আপনার ইউটিউব চ্যানেল আর মাইক্রোফোনের মাধ্যমে মানুষকে জানায় দেন যে মোমিনা বেগম এই দুনিয়ার একটা পরিস্থিতির শিকার ছিল এই মোমিনা বেগম কোনো কলঙ্কিত নারী ছিল না আমার মা মোমিনা বেগম একজন নির্দোষ মহিলা ছিল আপন ভাই আপনি আপনার মাইক্রোফোনের মাধ্যমে আমার গ্রাম এবারে মানুষদেরকে জানায় দেন নিমতলি গ্রামের সমস্ত মানুষদেরকে জানায় দেন যে আমার মা দূর চরিত্র মহিলা ছিল না ইজ্জত বাঁচাতে না পেরে নিজের সন্তানকে বিয়ে করেছিল সবশেষ এই কলঙ্কর বোঝা বইতে না পেরে এই নোংরা পৃথিবী থেকে আমার মা পালিয়ে গেল আমার মায়ের মতো আর কোনো মা যেন অকালে জীবন না দেয় এই জন্য আমার কল্পনা আপনি তুলে ধরবেন আপনার কাছে আমার বিনীত অনুরোধ ভালো থাকবেন ভাই অনেক ভালো থাকবেন আমার মায়ের জন্য দোয়া করবেন আমার মা যেন বড় পারে ভালো থাকে সালাম আলাইকুম বন্ধুরা সবাইকে অনেক বেশি ধন্যবাদ এতক্ষণ পর্যন্ত চট্টগ্রামের ছেলে মোহাম্মদ মেহেদির জীবনের গল্পটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমার মুখ থেকে শোনার জন্য জানেন আমার কিছু বলার নাই আমি শুধু একটা কথাই বলবো আমি গল্পের শুরুতে আপনাদেরকে বলেছিলাম যে কুকুরের সামনে আপনি শুয়ে মাংস দেন আর গরুর মাংস দেন কুকুর ছাঁচাই বাছাই করবে না খেয়ে ফেলবে ডিভোর্স হওয়া স্বামী না থাকা স্বামী মরে যাওয়া মানুষগুলোর স্বামী মরে যাওয়া নারীগুলোর যে বর্তমান বাজারে কি অবস্থা ভাই যদি আপনার পরিবারের কেউ না থাকে আপনি বুঝবেন না স্বামীবিহীন একটা মেয়ে যখন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যায় আশেপাশের জায়গা থেকে মানুষ রূপী কুকুরগুলো পারে না সেই রাস্তায় এই মেয়েটার উপরে মহিলাটার উপরে ঝাঁপায় পড়ে আল্লাহ এই মানুষ রূপী কুকুরগুলোকে হেদায়ত করুক এই বলে আমি আপনার আজকের মধ্যে এখানে বিদায় নিচ্ছি বন্ধু এখন দেখাবো আপনাদের সাথে আমার অন্য দিন অন্য কারো বাস্তব জীবনের গল্প নেই সে পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকবেন আর